मार्केटिंगलिंगशन बेस्ट प्रैक्टिस लास्टेजनेस मडल दर्शक সো এটাই যদি কি বলে যখন আমরা উদ্ভব শুরু করলাম সেই শুরুর সময় যদি এই ওয়ার্ডটা আমাকে আইমান দেখাইতো আমি ওদের মারতে যাইতাম আই মিন লিটারালি তখন যদি কেউ বলতো যে ভাই ব্যবসা কেমন চলে বিজনেস আমার মাথায় আগুন ধরে যেত কারণ আমরা বিজনেস ব্যাপারটাকে খুব নেগেটিভলি দেখি তো টাকা কামানোর আমাদের দেশে একটা অপরাধ বা একটা খুব ক্রাইম টাইপের জিনিস তো আমার মধ্যে তখন এই আইডিয়াটাই ছিল যে বিজনেস ছি 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 ব্যবসা ছি তাও আবার শিক্ষা নিয়ে হ্যাঁ তো যাই হোক আর কি তো মানে সময়ের সাথে সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেক ইম্প্রুভ করছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো অনেক ডেপথে গেছে বেটার হয়েছে যে কারণে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন সব কিছুকে এইভাবেই দেখি যে পৃথিবীতে সব কিছু যদি সাস্টেইনেবল হতে হয় তার একটা বিজনেস মডেল লাগে সো উদ্বাস যদি জাস্ট এমন একটা প্রতিষ্ঠান হতো যে সে জাস্ট ভলেন্টারি কিছু অল্প স্টুডেন্টকে পড়াচ্ছে তাহলে এটা এখন যত স্টুডেন্টকে সার্ভ করছে সে বিলাতে যেত না দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে যে একটা বিজনেস মডেল দরকার সো আমরা সেটা নিয়েই আজকে কথা বলবো जिसमेंटी সামনে গিয়ে নিচ্ছে টোটাল জিনিসে কিভাবে রান করছে সেই দিকে আমরা যাব এবং সেটার ভিতরে অনেকগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে এই যে একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে উদ্ভাসের সো সেটার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ রিভিল করতে চাই সো আমি যদি পরে এটাতে যাই আমরা একটু প্রথমে এটা দেখব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ও এখানে এখানে কিছু একটা লেখা ছিল মুছে গেছে আমার মনে আছে কি লেখা ছিল আবার ইজ নাইনটিন ড্রাইভ তো আমাদের স্টোরিটা এই স্টোরি অনেকবার বলছি মেবি অনেকের কাছে কমন সো এটা নিয়ে আর বেশি কথা বলার দরকার নাই দুই হাজার সালে উদ্ভাস শুরু করেছিলাম যখন আমার বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর আমি জাস্ট ইন্টার পাস করে বইয়েটে ঢুকলাম ঢোকার পরে আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল প্রায় দশ মাস পরে রেজিস্ট্রেশন জট ছিল সো বইয়েটে চান্স পাওয়ার ঠিক পরপরই মানে দুই সালে পাস করলাম দুই সালের ডিসেম্বর ডিসেম্বরে আমরা হচ্ছে আমরা বলতে আমি আর আমার একটা ফ্রেন্ড তখন হামিদ নামে একটা ফ্রেন্ড আমরা দুজন শুরু করেছিলাম এবং কেন শুরু করেছিলাম এটাও এর আগের একটা তোমার সাথে ভিডিওতে বলেছিলাম বাট এখন যদি আবার একটু রিক্যাপ করি এবং এই রিক্যাপের মধ্যে আমরা একটা জিনিস শেখার চেষ্টা করব যেহেতু আজকে মেনলি স্টোরি টেলিং না আজকে মেনলি হচ্ছে একটা বিজনেস কিভাবে রান করে সেই পার্সপেকটিভ থেকে বা একটা অন্টারপ্রনরশিপ জার্নি সেই পার্সপেকটিভ থেকে পুরো জিনিসটাকে আবার একটু ফ্রেন্ডিং করব আমার শরীর তো হয়তো অনেকেই তোমরা জানো যে আমার ইন্টারে যখন আমি কলেজের লেভেলে আসলাম তখন হচ্ছে আমার সেই ছোটবেলার যে অভ্যাস ছিল প্রচুর প্রশ্ন করা এবং স্কুল লেভেলে সেই প্রশ্নগুলোকে স্যাররা এন্টারটেইন যথেষ্ট করেছেন আমাকে আই ওয়াজ লাকি বাট কলেজে আসার পর আমি আই ওয়াজ নট দ্যাট মাছে লাকি সো আমাকে প্রচুর ঝাড়ি খাইতে হয়েছে প্রচুর হিউমিলিয়েশন এই প্রচুর প্রশ্ন করি দেখে তখন অ্যাকচুয়ালি আমার পড়ালেখার অবস্থা বারোটা বেজে যায় কারণ আমার একটা ফ্রাস্ট্রেশন শুরু হয় এই হিউমিলিয়েশন এবং এই সব কিছু থেকে অ্যান্ড ফার্স্ট ইয়ার থেকে যখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে উঠি রেজাল্ট ওয়াজ হরিবল বাট সেকেন্ড ইয়ারে গেলে আলহামদুলিল্লাহ তখন আবার অনেক এফোর্ট দিয়ে আমি মোটামুটি সিলেবাসটা কাভার করি অ্যান্ড রেজাল্ট ভালোই করি বাট তখন যে প্রথমত আমার ফ্রাস্ট্রেশনটা তৈরি হয় ফ্রাস্ট্রেশনটা একসময় কি অ্যাঙ্গারে কনভার্টেড হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমার ফ্রাস্ট্রেশন আছে ফ্রাস্ট্রেশন আমাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে হ্যাঁ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে কেউ কেউ কী বলে সুইসাইড করে ফেলে হ্যাঁ কেউ কেউ রেগে ফেসবুকে সবাইকে গালাগালি দিয়ে স্ট্যাটাস ট্যাটাস দিয়ে দুনিয়া উদ্ধার করে ফেলে সো আমার ফ্রাস্ট্রেশন সেখান থেকে অ্যাঙ্গার আমি রেগে গেলাম যে কেন আমার প্রশ্নের উত্তর কেউ দিচ্ছে না হ্যাঁ এরকম হচ্ছে কেন দেন এটা আমাকে নিয়ে গেল একটা 
positive dimension I bolbo entrepreneurship but I didn't have the idea that I'm entrepreneurship e dhukte si ba I'm I'm going to start a business like that but it's a way yes so amar ei raag theke amar je jetcha chaplo je ami ekta protishthan korbo shei protishthane dorkar hole 5 jon student thako kintu tara proshno kore keu kono din jhari khabe na that was the ki bole founding pillar je idea tar upor amra udhash ke dar korelam so ekhane amader actually khub gobhir ekta jinish bojhar ache amra jokhon je kono business chinta kori तक प्रथम मन करी हाउ टू मेक मानी टाइम की बनाब सो ये चिंता कर ले मोस्ट अब देश बड़ो अंटरप्राइज तैरी सम्भव है ना मैं बड़ोान करब ग्रेट कम्पानी तैरि करब ग्रेट एक्ट अंटरप्राइज इन आंडारस्टैंडिंग से जो बीजनेस बो पढ़े बड़ बड़ो अंटरप्रनर दे लाइफ पढ़े ओखान सेम आंडारस्टैंडिंग जस्ट हाउ टू मेक मानी एट जो तुम मटिव है मोटामुटी शिवर तुम आसल मानी मेक करते मस्ट वि मोटीटेड बदार इनडेप फिलिंग एट खूब जरूरी एवं क्यों एक्चुअल ये क्ज करना एक्सप्लेन करी लिखल मानी सो मानी कत भाव कमानो जाए हजार हजार रास्ता आज हजार हजार रास्ता आज हजार हजार रास्ता आज सत असत सब किस मिलिए हंड्रेड्स अफ ओज आई कैन आर्न मानी सो को मानुष जो मन कर लागे तो हम से धरा जाए रास्त चेष्टा कर लो से कि उद्भासर मत प्रतिष्ठान कर लो अथवा से एक धरा जा मुदिर दोकने दिल सो जेको एक प्रसेस जो तुम एनर्मासलि मानी आर्न करते जाओ डेफिनेटली रास्ता सहज नहीं रास्ता अनेक कठिन जो इन अनेक कठिन तक सार्टन स्टेजे गए तुम्हार ब्रेन अलवेज तुम्हें रिलीफ दीते चाहिए कारण ब्रेन हमें तुम्हार रिवल्यूशन प्रसेस ये मैं कि तैरि से तुम्हें समाधान दीते चाहिए कम अफ इल्यूशन से बोलते बाबा तो अनेक कठिन रास्ते सहज रास्ता सारे रास्ते जाओ इनोभेशन अभाव है ना और देखा एक मजार जिस बोली सब चे बी आइडिया आसा हे जो परीक्षा चलते थे वही समय पूरा क्यों आसे कारण परीक्षार जो प्रेसार से प्रेसारे ब्रेन तुम्हें रिलीफ दीते चाहिए से तक अल्टरनेटिव अनेक 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 आइडिया देखे सो एखे से जो तुम स्ट्रागल पड़े जाओ ब्रेन बोलो और ये ना ये खूब फाटाफाटी किस वार्ड है कम्पानी बनाते पृथ्वी मेजोरिटी मान देखो सबा लगे टाक लगे मुखे बोलो कथा ना बोलो बाट क्यों खूब अल्प मानुष बनाई कारण हम मेजरिटी मानुष टार्गेट कर शब्द मुभीते विभिन्न जगह सुनी अनेक टाकनेस मैगनेट मैगनेट वार्ड से खूब परफेक्ट मना है कारण की मैगनेटा शुद्ध रखल एक मैगनेट कि चार पास जिन के पुल कर टेने नहीं आसे सो हमें मन करी जेटा जे तुम्हें जो निजे ऊपर फोकस करो निजे के व्यलुएबल पार्सने तुम्हें तुम्हार प्रतिष्ठान के एक व्यलुएबल कि कन्भार्ट करो दैट बिकम्स ए मैगनेट से तक तुम्हारे टाक दरकार खेती दरकार पावर दरकार व्हाट एवर सब किस पुल कर टे नहीं आसें बाट इफ यू रान आफ्टर मानी आगे जो इफ यू रान आफ्टर मानी से क्षेत्र में हायर प्रबिलिटी तुम्हें फेल करवा तर कारण ये शब्द रान आफ्टर रानिंग आफ्टर रानिंग आफ्टर मानी सो रानिंग खूब टायरसम एक प्रसेस तुम्हें दिन पर दिन दौड़ाते पर कि तुम टायर हो जाओ सो तक तुम दौड़ाते थकबा टाकर पेचने इट शिवर तुम कि टायर हवा तुम बाबा थक भाई दरकार नहीं और चाहिए टेस्ट नहीं आज हो बाट बिकामिंग ए मैगनेट मान से टू मेक योर सेल्फ व्यलुएबल टू मेक योर कम्पानी व्यलुएबल ये तुम जो फोकस करो इट्स नट टायर साम ये लम्बा जार्नी बट टायर साम जार्नी ना सो ये लम्बा जार्नि थ्रुते जो तुम जो मैगनेट का बनाबा तुम एंटारप्राइज तक तुम्हार जा दरकार जेटा के तुम पुल कर दरकार से चले आस एक फोकस एफोर्ट हो बिकज 
তুমি ম্যাগনেট হতে চাচ্ছ সাম সর্ট অফ ম্যাগনেট হ্যাঁ সেই জন্য ওয়েটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা সাম হাও টাকা বানাবো কোন আইডিয়াটা ভালো হ্যাঁ কোন আইডিয়াটা ভালো এটা নিয়ে আমরা প্রচুর মাথা খামাই কোন আইডিয়াটা ভালো কোন আইডিয়াটা ভালো না বড় হইতে পারে ওইটা ওইভাবে অন্য কেউ চালাইতে পারে বাট আমার ফিলসফিটা হচ্ছে যে কোন আইডিয়াটা ভালো কোন আইডিয়াতে বেশি টাকা কামাবে সেটা না বরং আমি কোনটা ফিল করি আমি কোন আইডিয়ার জন্য ইভেন টাকাও না আসুক স্টিল দেন আমি এফোর্ট দিতে চাই সেটার থ্রুতে আমি ভ্যালুটা ক্রিয়েট করব দেন মানি উইল ফলো মি আমি মানির পিছনে চলব না মানি উইল ফলো মি বাট তার কেন আমি এটা বলেছি যে যে আবেগ দ্বারা তুমি গভীরভাবে তারিত কারণ কি ওই আবেগটা তোমার মধ্যে এমনভাবে কাজ করবে যে ওইটা নিয়ে কাজ করতে গেলে তুমি কখনো টায়ার্ড হবে না সো আমরা যদি উদ্ভাসের জার্নির মধ্যে যাই আমরা যদি স্ট্রাগলের মধ্যে যাই তাহলে আমি এই জিনিসটাকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আরও রিভিল করব যে কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভ্যালু ক্রিয়েশন আর রানিং আপ মানি ইজ ইজ নট দ্য সেম কেস সো এটা ভালো যে বিজনেস সিক্রেট নামে শুরু করেছি সো বিজনেস সম্পর্কে কোর রং মেজর আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলার মানে কিছুটা আমি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবো ফার্স্ট পার্ট কাভার্ড আমি যখন উদ্ভাস শুরু করেছি থেকে শুরু করে লাস্ট এই তিন চার বছর আগে হয়তো আমি বিজনেস মডেল ক্যানভাস যদি তুমি তোমার গভীর ওই ইয়ে থেকে ইমোশন থেকে বা প্যাশন থেকে আসলে মানে ড্রিভেন হও তখন সবকিছু অটোমেটিক ওইটাকে ঘিরে গড়ে ওঠে তোমাদের যেটার জন্য ইনিশিয়াল স্টার্ট করার জন্য তোমার একটু বেশি টাকা দরকার তাহলে হচ্ছে তোমাকে ইউনি টু বি ইনোভেটিভ এখন প্রথমেই এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তুমি যদি অন্টারপ্রেনার হতে যাও আর তুমি এসে খালি আমার কাছে রেডিমেড বুদ্ধি চাও বা এটা কেন ওইটা কেন সো তাহলে প্রথমে তুমি বাদ যাও অন্টারপ্রেনারশিপ ইজ নট ফর ইউ সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইউর ওন ব্যাকবোন অ্যান্ড ওন আইডিয়াস বাট তুমি এগুলো শুনবা আমাদের কথা শুনতে পারো বিকজ এগুলো থেকে তুমি এটা ক্লু পেতে পারো বাট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইউর ওন আইডিয়াস অ্যান্ড ওন ব্যাকবোন ওন ফিলোসফি সো ফান্ড রেজিং এর হাজার রকম আইডিয়া আছে আমি প্রথমতই বলবো যে ইনিশিয়াল যে সিট ফান্ড লাগে সিট ফান্ড বলতে বোঝে যে একটা তুমি আইডিয়া দাঁড় করাতে চাও ইনিশিয়াল অল্প অন্তত কিছু টাকা লাগে যে ইনিশিয়াল প্রোটোটাইপ করার জন্য বা ইনিশিয়াল আইডিয়াটা মানুষকে দেখা হ্যাঁ মিনিমাম ভায়াবল একটা প্রোডাক্ট যদি তুমি বানাইতে যাও সো তখন হচ্ছে এফ এন এফ মডেল খুব ভালো মডেল ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি এখন হচ্ছে যে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি আমাকে কেন টাকা দিবে আমার উপর তারা ভরসা করতে পারতেছে না এগেন আমি বলবো তাহলে অন্টারপ্রেনারশিপ ইজ নট ফর ইউ কারণ হচ্ছে তুমি বিজনেস করবো এটার একটা ইনোভেটিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে মানে একটু অঙ্গাঙ্গে জড়িত একটা উপাদান হচ্ছে সেলিং ইউ নিড টু নো হাউ টু সেল সেলিং বলতে চাস প্রোডাক্ট বেচে টাকা নেওয়া না সেলিং মানে হচ্ছে তোমার আইডিয়া দিয়ে আরেকজনকে কনভিন্স করা তাহলে তুমি নিজেকে কনভিন্স করে ফেলছো যে এটা একটা বিজনেস এটা খুব ভালো কিছু একটা হবে তাহলে সেটা যদি তুমি নিজে কনভিন্সড হয়ে থাকো তুমি কেন তোমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিকে কনভিন্স করতে পারবে না তাহলে মেবি তুমি নিজে কনভিন্স না ঠিক মতো কারণ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি কিন্তু তোমাকে এটা ধরবে না তুমি টাকা নিয়ে ভেগে যাবা বা তারা যেটা চিন্তা করবে মেবি এই আইডিয়াটা রং বা এই আইডিয়াটা কাজ করবে না সো দ্যাটস হোয়াই এইটা তোমাকে পারতে হবে এটা তোমাকে পারতে হবে এবং এখানে আমার আমার প্র্যাকটিক্যালি প্রচুর এক্সাম্পল আছে আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক রকম ফান হয়ে দেয় এগুলো কাজ করছে কেউ কেউ হয়তো 
2000 টাকা নিছে এবং বলছে তাই ফেরত দেব না তাকে দিয়েছে তার फ्रेंड्सও দিয়েছে ফ্যামিলি দিয়েছে এরকম করে করছে আর অনেক ইন্টারেস্টিং সব স্টোরি আছে মুনির ভাইয়ের কাছে শোনা একটা স্টোরি আছে আমার ওনার একটা ফ্রেন্ড ওই সময় হচ্ছে টিএমটি টেলিফোনে হচ্ছে অনেক ডিমান্ড ছিল মানে কানেকশন পেতে অনেক সময় লাগতো সো উনি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় কম अप्लाई अप्लाई করে রাখতো দুই বছর তিন বছর পর কোনো কোনো কানেকশন পাইতো দেন হচ্ছে ডিমান্ড নোটটা উনি সেল করে দেয় ফলে উনি যখন বিএ থেকে পাস করে অলরেডি অনেকগুলো ডিমান্ড নোট ওনার হাতে ছিল আমি জানি না ওখানে ইথিক্যাল না ইথিক্যাল বাই লিগ্যাল কি না বাট হচ্ছে যে দ্যাটস আ বি কি বলে এটা আই গেস আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে তারা এটা রিলেট করতে পারবে না আমাদের আগে টিএনটি তখন মোবাইল ফোন ছিল না তখন টিএনটি লাইন ছিল টিএনটি লাইনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হতো অনেক দিন টাইম লাগতো অ্যাপ্লিকেশনটার মানে अप्रুভাল হয়ে টিএনটি লাইন আসে সো একজন অনেকগুলো করে তখন একটা ব্ল্যাক টিকেটের মত আগে নিজে যায় সব ব্যবস্থা করে সেটা একটা বিক্রি করে দেয় হ্যাঁ তো বাট বাট এখনকার এখনকার সময় কিন্তু আমি বলবো এটা অনেক ইজি হয়ে গেছে এন্ড অনেক ইজি হয়ে গেছে কি কি কারণে বলবো যেমন তোমরা অনেক হয়তো ক্রাউড সোর্সিং বিভিন্ন কিকস্টার্টার টাইপের কি ওয়েবসাইটের নাম হয়তো ইন্ডিগো আছে কিকস্টার্টার আছে ক্রাউড ফান্ডিং বা ক্রাউড সোর্সিং প্ল্যাটফর্ম ক্রাউড সোর্সিং লিখে তুমি সার্চ করে তুমি অনেক প্ল্যাটফর্ম পাবা যে প্ল্যাটফর্ম গুলোতে তুমি তোমার ইনিশিয়াল আইডিয়া বা তুমি জাস্ট এটা নিয়ে আমার ডিটেইলস দিয়ে বলা উচিত না বরং তুমি নিজে সার্চ করো what is crowd funding and crowd sourcing are a online er jamana hai ar sahaj hote tumi tomar friends family even out of baraite parte so then for example tumi ekjon uh, e-commerce business korba ba e-commerce business korba so tumi tomar kintu initial uh, lokjon ke involve kore fund ta tumi ebhabe o ante parte for example i have easy example je tumi t-shirt bikri korba hmm? so ekon t-shirt tumi at least ekshathe 500 rupees kom chapale hobe na ekon 500 t-shirt chapano taka tomar kache nai फॉरजाम्पल पढ़े <laughs> and he had a brilliant idea so kaaj korse or t-shirt er multiple design nai or just ekta i design or kalo shirt kalo t-shirt ki shekhe likha legends are born in nishe likha theke january tarpor february tarpor march mane ek ekta mash so mone kor ekhon to july mash ekhon o t-shirt bikri korche legends are born in july july or ma august ebong o facebook e oi t-shirt er প্রমোশন টা করে শুধুমাত্র ওই মানুষগুলোর কাছে যাদের জন্ম হলো জুলাই যাদের জন্ম জুলাই ওরা দেখে যায় টি-শার্ট লেজেন্ডস আর বর্ন ইন জুলাই আসলে তো সত্যি কথা আই ডোন্ট বাই ওয়ান ওর একটা ডিজাইন আছে এবং ও ফাটাফাটি ব্যবসা করতেছে ওকে সো ব্রিলিয়ান আইডিয়া রাইট হ্যাঁ টি-শার্টের কনটেন্ট যেমন ধরো হচ্ছে যে টি-শার্টের কোন একটা ডায়লগ এই ডায়লগ মানুষ কিনতেছে তাই না সো তো ইফ ইউ আর ইনোভেটিভ এনাফ তাহলে তুমি অনেক সুন্দর সুন্দর ডায়লগ দিয়ে সেভ করে ফেলতে পারতেছ অ্যাবসলিউটলি সো এটাই আর কি সো ইনিশিয়াল ফান্ড রেজিং এর মানে এখন এখন আসলে অনেক সোজা আগের তুলনায় আমি বলবো सबगुल खुब मजा भलो जिन शिखे हलोनेस जिन हेल्थ स्मार्टनेस हेल्थ एंड स्मार्टनेस सो हेल्थ लिखे फिली दूसरा वर्ड हेल्थ आठ अच्छे स्मार्टनेस सो हेल्थ की आठ स्मार्टनेस की हेल्थ होते हैं जिको ना एक तो बिजनेस से एमोन शब्द जिन्हें जिगलो नॉर्मली चौक देखा जाए ना जिगलो 
एग्जांपल खूब स्मार्ट सेजे सुंदर जमा कपड़ पर इंटीन कर सेंटेंट मेरे रास्ता दिए हेटे जा छिन्तरी धरल छिन्तरी धरले कैरे जगह <laughs> लोकजन रतारती मेजोरिटीड मेजरिटी कमन की लिखते फलो करो उद्भासम चिंता करो खुब नोटिव आईडिया मतिझिल शारिकारा <laughs> तो उन्नी जो रास्तार्डिंग टायल्स चिंता करते 
मानुष जख मोटीशन क्या करते गैंगीपल खूब सहजे बुडेंट बुझे पड़ो प्रश्न करते दी प्रश्न करते उद्भास जो शुरू कर लो मडल प्रमोशन चला फिलोसफी <coughs> फाटाफाटी लिखलेम बुझे पड़ते 
একটু গভীরে আজকে লেকচারে যাব না মানে পড়ালেখার আসলে পারপাস কি আমরা কেন পড়ি এটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের মেজরিটি নাই মেজরিটি নাই সো এটা আমি অনেক ডিটেইলি আসলে এটা নিয়ে কথা বলতে চাই বাট আমরা আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে পড়ালেখার আলটিমেট টার্গেট তোমাদের যোগ্য মানুষ হতে হবে এবং যোগ্য মানুষ বলতে আমরা চারটা যোগ্যতা বুঝাই যে চারটা যোগ্যতার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে চিন্তা করার ক্ষমতা তাকে চিন্তা করতে হবে একটু বলি লেগে থাকতে হবে লেগে থাকা শিখতে হবে ফ্রি হচ্ছে তার কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস এবং চার নাম্বার হচ্ছে মূল বলব আমি খুব দ্রুত চলে যাচ্ছি বিকজ আজকে এটার উপর হচ্ছে যেহেতু আমি ডিটেলে যাবো না তো ওই চারটা ফিলোসফিকে আমরা চারটা টুকরা দিয়ে চারটা কালার দিয়ে আমরা এটাকে বোঝাই বাট এইটা আমরা গভীরভাবে ধারণ করি ফলে আমার সমস্ত মেকানিজম থেকে শুরু করে আমার সব কিছুর মধ্যে এটার ছাপ থাকতে হবে এটা হচ্ছে কোর ফিলোসফি এইটাই হচ্ছে হেলথ হেলথের মেইন জায়গা এইটাই হচ্ছে হেলথের মেইন জায়গা সো এইটা যদি আমরা মিস করে যাই দেন আমার যাবতীয় স্মার্টনেস আমার অ্যাকচুয়ালি কোনো কাজে আসবে না এবং আজকের ওয়ার্ল্ডে তুমি যদি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পেতে চাও উইথ ইয়ার কম্পিটিটার্স হেলথ অ্যাকচুয়ালি তোমাকে হেল্প করবে নট স্মার্টনেস বাট স্মার্টনেস কারণ তোমার স্মার্টনেস তুমি যতবার স্মার্ট হও না কেন পরের দিন আগে যদি তোমার কপি করতে পারবে তাই না এবং ওভারনাইট সেটাকে কপি করতে পারবে বাট হেল্প তোমার কোম্পানিতে পঞ্চাশ জন লোক আছে তাদের মধ্যে সুপার লেভেল অফ মোটিভেশন অ্যান্ড টিম ওয়ার্ক আছে আরেকজন পারবে এটা কপি করতে ওভারনাইট পারবে এরকম একটা কোহেরেন্ট বন্ডের টিম বানাইতে পারবে না সো ফলে কেন কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন মানে ইনিশিয়াল স্টেজে তখন তো আমাদের আর্থিক সক্ষমতা না খেয়ে থাকতে হয়েছে কত দিন দিনের পর দিনের কোনো মানে ইয়ে নেই বাট দেখো তখন আমাদের যখন খুব স্ট্রাগল টাইম কারণ হচ্ছে উদ্ভাস তোমরা এটা অনেকবার শুনছো অষ্টম বছরে ব্রেক ইফিনে গেছে মানে সাত বছর পর্যন্ত আমরা লস কোনো রকম টিউশন টিউশন করে ধার দেনা করে টোরে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিজ মিলে টিলিয়ে প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রেখেছি এবং আমাদের আমি লিটনের পরে আরও দুজন অ্যাড হয় ইনিশিয়ালি আমরা চারজন ইয়ে ছিলাম বলতে গেলে অলমোস্ট ইনিশিয়াল লেভেল থেকেই চারজন ওনার ছিলাম চারজন ডিরেক্টর ছিলাম এবং চারজনের মধ্যে দুইজন সাড়ে পাঁচ বছরের সময় আমি নোট গাইড দিব না সাজেশন দিব না এবং আমাদের তো এখন অনেক প্রোগ্রাম এইট নাইন তারপর হচ্ছে মডেল টেস্ট অ্যান্ড অ্যাডমিশন এগুলো তো ছিলই না অনেক পরে আসছে অনেক পরে সাত দুই হাজার ছয় বছর প্রথম আমরা এই যে ইয়েতে গেলাম কি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশনে গেলাম ছয় বছর শুধু একাডেমিকই ছিল সো তখন আমাদের যে কোর ফিলোসফি যেটা আজকে পর্যন্ত যে আমাদের একাডেমিক প্রোগ্রামে আমরা আর সাজেশন দিই না নোট দিই না নো শর্টকাট তোমাকে বুঝে করতে হবে ফলে স্টুডেন্টরা আসলো বা প্যারেন্টসরা বিশেষ করে প্যারেন্টসরা এসে জিজ্ঞেস করে আপনাদের হ্যান্ড নোট দেখান কিসের হ্যান্ড নোট আপনাদের সাজেশন কত শর্ট সাজেশনই নাই শর্ট তো পরের কথা তো স্টুডেন্টরা আসে এসে টেসে এগুলো শুনে চলে যায় বাট এটাই ছিল আমাদের অ্যাসিড টেস্ট আমরা কিন্তু ওখান থেকে সরিয়ে নাই যেটি কারণ আমরা কিন্তু জানতাম ওভার নাইট আমি স্টুডেন্ট গ্যাদার করতে পারতাম জাস্ট নোট সাজেশন দেওয়া শুরু করলে আমি জানি যে স্টুডেন্ট আমি পেতাম বাট আমাদের স্ট্রাগল ছিল যে না আমি সেটা করব না আমি যেটা বিলিভ করি আমি এটাতেই থাকবো এটাতে হইলে এটাই হবে না হলে নাই এবং সেটা আমাদের এত অ্যাডামেন্ট লেভেলে ছিল যে আমরা এত রকম স্ট্রাগলের মধ্যে গেছি বাট এটাকে আমরা ধারণ করছি সিরিয়াসলি ধারণ করছি ফলে হয় কি যে তোমার টিম তোমার টিচার্স এবং বাদ বাকি সবাই কেন তোমার জন্য বা ওই ওই রুট কস্টার জন্য কেন শ্রম ঘাম দেবে কারণ সে দেখতেছে যে উই বিলিভ ইন এ ফিলোসফি ফলে আমার জন্য কেউ শ্রম ঘাম দেয় না ওই ফিলোসফিটাকে যারা বিলিভ করে ওইটার জন্য তারা শ্রম ঘাম দেয় প্রত্যেকটা গ্রেট আইডিয়াতেই তাই হ্যাঁ যে আমি যদি সেটা যে বঙ্গবন্ধুর এক্সাম্পল কারণ বঙ্গবন্ধু মানে আমার লাইফে খুব ইনফ্লুয়েন্সিং একজন ক্যারেক্টার আমার কথা বলতে গেলে প্রচুর ওনার রেফারেন্স চলে আসে সো তুমি ওনার আত্মজীবনী পড়ে দেখো যে সে যে গোয়ার টাইপের আমি গোয়ার শব্দটা ইউজ করবো যে গোয়ার টাইপের মানুষ ছিলেন দ্যাট মেড ইন বঙ্গবন্ধু ভাষা নিয়েও কোনো আমি যে কম্পারিজন করলে অনেকে টিভি তুমি দেখবো যে ভাষা নিয়ে তার চেয়ে তো কম বড় লিডার ছিল না বাট সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কেন সাকসেস পাইলেন ভাষা নিয়ে কেন পাইলেন না কারণ উনি যেটাতে বিলিভ করছেন সেটাতে এমন শক্তভাবে বিলিভ করছেন যে ওখান থেকে ওনাকে সরানো যাবে না 
যে কারণে ওনার প্রচুর স্যাক্রিফাইস গেছে কারণ এত এত দিনের পর দিন জেলখানায় কাটাইছেন যে শেখাওয়াল যখন ছোট তখন সে শেখা আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে শেখা থেকে বলছে যে গুরু তোমার আব্বাকে আমি আব্বা ডাকি মানে শেখা মালের এই আইডিয়াটা ছিল না যেটা তার নিজের বাবা সে জেলেই খাটায় যান জেলেই থাকতো তো এই পরিমাণ স্যাক্রিফাইস উনি কেন করছেন বিকজ হি বিলিভ ইন সামথিং যেটা থেকে উনি টলেন নাই তো আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো অত বড় ফিগার না বাট আমি ফিলোসফিটা বোঝাচ্ছি যে জিনিসটাতে অত শক্তভাবে ধারণ করতে হয় তখন হয় কি তখন তোমার টিম মেম্বার এবং সবাই হবে না বাট ইনিশিয়ালি যখন স্টার্ট আপ মুডে থাকে এই সময়টা হচ্ছে ওই যে মুক্তার মতো পার্ল হওয়ার মতো ইনিশিয়াল একটা সিড লাগে সব সব ইয়ের মধ্যে পার্ল হয় না একটা সিড লাগে ওই সিডটা হচ্ছে তোমার ওই কোর ভ্যালুটা কোর আইডিয়াটা অ্যান্ড এটাকে ঘিরে তখন আস্তে আস্তে বালিগুলো জমতে জমতে এটা একটা পার্লে কনভার্ট হয় তো ইনিশিয়ালি যেটা ছিল আমাদের সেটা হচ্ছে যে আমি লিটন দুজনই আমরা টিচার তারপর আমি লিটন এবং হামিদ হামিদ পরে কিছুদিন পর চলে যায় দুজনই আমরা হচ্ছে এলো ইয়া কি নাম বলে দুজন না অ্যাকচুয়ালি হামিদ চলে যায় যখন তখনই লিটন তারপরে আরেকটা লিটন মাঝের লিটন পাবে আর হামিদ চলে যাওয়ার ফলে আমরা বললাম চারজন সো চারজন এবং চারজনের পিছনে কিন্তু ওই প্রথম থিঙ্কিংটা এটাই ছিল যে আমি আর এখন হামিদ শুরু করছি আমরা ভাবতেছিলাম যে আমাদের যদি সব সাবজেক্ট ফিজ কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি পড়ে তাহলে তো আরও টিচার লাগবে টিচারকে পেমেন্ট করতে দেবো ওর চেয়ে বড় মূল্য আমরা ইয়ে নিয়ে আসি ভালো পড়াইতে পারে ওদেরকে আমরা পার্টনার বানাই ফেলি তো তখন আইডিয়াগুলো খুব ইমেচিওর টাইপের ছিল এবং আরও মজা হয়েছে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে অফার করতে গেছি লিটনকে আর ওই দিন লিটনের সাথে ডিসকাশনের জন্য ওর সাথে মাঝে আরেক আরেক ফ্রেন্ড ও আসছে এমনি জাস্ট ওর সাথে না আমরা অফার করতে গিয়ে ভাবলাম যেটা খুব খারাপ দেখা যাচ্ছে ওরে না বললো তো মন খারাপ করে তাই ঠিক আছে তোমরা দুজনকে জয়েন করবা তো লম্বা সময় ধরে আমরা চারজনই টিচার চারজনই ডিরেক্টর চারজনই স্কুল গেটে লিফলেট দিই চারজনই প্রশ্ন বানাই চারজনই খাতা দেখি আর একটা পিয়ন টাইপের একজন দুজন ছিল এইভাবে চলছে আমাদের একটা লম্বা সময় চলছে এরপরে গিয়ে যখন আমরা আস্তে আস্তে হচ্ছে হলো আমাদের এই টিচার রিক্রুট করতে শুরু করলাম তখন অ্যাকচুয়ালি মানে অনেক পরে গিয়ে বেশ বেশ পরে গিয়ে বাট তখন থেকেই এখন পর্যন্ত ওখানে বেশ কিছু ফিলোসফিক্যাল এবং প্রসেসগত চেঞ্জ আসছে বাট মেইন যেটা ছিল যে এক্সট্রিম কোয়ালিটি টিচার ছাড়া আমার টিচার নিয়ে নিই কারণ আমাদের এমন হয়েছে বুয়েটের স্টুডেন্টদের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ষাট জন পর্যন্ত ইন্টারভিউ দিচ্ছে একজন পেতে নিচ্ছে এবং তুমি জানো কি না যে চমক আমাদের তো উদ্ভাসের ইতিহাসের সবচেয়ে ইয়ে টিচার চমকে কিন্তু প্রথমবার ইয়েতে বাদ করছিল প্রথমবার অবশ্য ইয়ে ডেমো দিছিল ইয়েতে কি নাম বলে ফিজিক্সে সো ফিজিক্সে বাদ করছিল পরে আবার ম্যাথে ডেমো দিছে পরে ম্যাথে হচ্ছে ঠিক ছিল মানে এটা আমি বুঝাচ্ছি যে হাউ চুজ ইউ ইউ কেন কারণ হচ্ছে যে আমাদের উদ্ভাসের মূল ভ্যালু প্রপোজিশনটা কি যে তুমি বুঝে পড়বা সো তোমার ব্রেন ফ্লারিশ করবে যদি তুমি তোমার ব্রেন খাটানো শিখো তাহলে তুমি রেজাল্ট তোমার এমনি ভালো হবে রেজাল্ট আমাদের কাছে একটা পিস অফ কেক তেমন কিছু না ফলে আমার এমন টিচার লাগবে যে টিচাররা তাদের কনসেপ্ট ওই লেভেলে এবং তারাও স্টুডেন্টকে মোটিভেট করতে পারে কারণ বুঝে পড়া তো একটু কষ্টকর প্রক্রিয়া মুখস্থ করে ঠাস ঠাস লিখে দিলাম শর্টকাটে তো ইজি তো সেটাতে সে যেন মোটিভেট করতে পারে অ্যান্ড সে নিজেও ওই লেভেলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ডেপথ তার থাকে তো ওইভাবে তখন হয়েছে এবং দ্যাট ওয়াজ ভেরি রিগুলার প্রসেস সো এখনও আমাদের টিচার রিক্রুটমেন্ট প্রসেস বেশ লম্বা অনেক রিগুরাস এবং বাট এখনও যেহেতু স্কেল আপ করা হয়েছে ফলে আগের মতো অত রিগুরাসভাবে দেখি না এখন একটু ফ্লেক্সিবিলিটি দেই বাট পরিবর্তে যেটা করি যে সেটা হচ্ছে তাদের গ্রো করার আবার অনেক নতুন প্রোগ্রাম চালু হয় আগে যেমন গ্রো করার ইস্যু ছিল না টিচাররা এমন লোক নিছে যে ও নিজের ডে ওয়ান থেকে ভালো পড়াইতে পারছে বাট হচ্ছে এখন যেমন হচ্ছে ওদেরকে নেওয়ার পরে আমরা আবার অনেক ইয়া থাকে কি না বলে ট্রেনিং প্রোগ্রাম থাকে ওদেরকে গ্রো করার জন্য ব্যাগটা কিভাবে ধরতে হবে হ্যাঁ ড্রাইভ শর্ট কোনটা ফুল শর্ট কোনটা হুক শর্ট কোনটা কখন কোনটা খেলতে হবে কোনটা অফ কাটার লেগ কাটার স্পিন বল হ্যাঁ এই যখন থিওরি আমি শিখালাম অ্যান্ড দেন সেটা সে প্র্যাকটিস করলো বুঝলো খেলল তখন তার ক্রিকেট খেলার সক্ষমতা তৈরি হয় দ্যাট ইজ টিচিং 
that is learning process jokhon ekjoner modhe kono ekta kichu korar shokkhomota toiri hoy joggyota toiri hoy je jena amra je bolte chilam joggo manush joggo manush joggyota toiri jokhon hoy that is teaching ar coaching kon ta coaching hocche je dhoro dekhte hoy chhele ekta cricket khela shokkhomota toiri hoyeche cricket khela shikheche ebong she dhoro even jatiyo dole chance peye geche ekhon jatiyo dol koyek din pore hocche dhoro jak je baire bidesh khelte jabe tar india te india sofor এখন ওই মুহূর্তে তার আগে একটা ক্যাম্প হয় না ওটাকে বলা যেতে কোচিং ক্যাম্প কেন কোচিং ক্যাম্প কোচিং ক্যাম্পের আইডিয়াটা হচ্ছে যে তোমার শেখা জিনিস তুমি এখন অ্যাপ্লাই করবা তখন যে টিপস ট্রিক্স টুকু দরকার সো দ্যাট তুমি আউটপুটটা দেখাতে পারো ওটাকে বলে কোচিং ফলে এখন যদি ইন্ডিয়া সফরে যাও তাহলে ভুমরা কেমনে বল করে এটা তোমার আমি তখন আমার আলোচনার ইস্যু বাট তখন অস্ট্রেলিয়ার একটা বলার বা ধরো হচ্ছে কি বলে যে सक्षमता तैर करलो ना चिटशिट यूज करो इंटर परीक्षा दीबीजे डागे दिल्ली बद दुखस्त कर फेल बुझाने तो मुखस्त करो टेक्निक शिखा दिल टाना सब कम घम अनेक रकम टेक्निक दिए धरा जाए ऐसे जिपीए फाइव पाइल लार्निंग बदे सो मन कर क्रिमिनल सीभियर लेवल चिटिंग कारण जिपीए फाइव एक स्टूडेंट जो पाए मैंने कि सक्षमता जति जिपीए फाइव मैं तुम्हें पारो ये धरे निचित से सिल तुम तुम्हारे निजे गए लगेसो बाट तुम से पारो ना तर मैं तुम जैसे साथ चिट करते आई एम ए जिपीए फाइव तैना एंड देन ढुकाल This is not end of your life. Hmm. And if I give you a job, so you are now doing duty. You are not going to be a shop. You are going to be a teacher. But this is not enough. Cash is not enough. Cash is not enough. Now, this is the interesting part. Hmm. Branding and marketing. Okay, so uh, important. Okay. <coughs> so, it is not a long time to talk about this. Yeah. Uh, so. बुझे पड़ते भलो मानस आईडिया যেমন আমাদের উদ্ভাসের একদম শুরুতে কয়েক কিছু লিফলেট আমরা করছি বাট মেইনলি প্রথম যখন আমাদের কিছুটা সক্ষমতা হলো প্রথম ব্র্যান্ডিং যেটা করলাম ওয়াল রাইটিং আচ্ছা ওয়ালে ওয়ালে এবং নরমালি ওয়ালে ওয়ালে আমরা কি লিখলাম রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো বাণী লিখলাম আচ্ছা হ্যাঁ মানে যে বাণীগুলো ধরে আমি খুব তাইতো ছিলাম ইনস্পায়ার ছিলাম ওগুলো অনেকগুলো বাণী সেগুলো আর উদ্ভাস খুব ছোট করে নিচে লেখা এবং বাণীগুলো অনেক সময় বেশ লম্বা ছিল যেমন আমার একটা মনে আছে प्रसारित करते रवींद्रनाथ छोट्ट 
বাট তখন কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল না যে আসলে কি আমার কাছে ফিল হয়েছে যে ডিজ আর দ্য লাইনস আই নিড টু প্রোপাগে দ্যাটস ওয়াই আমি এগুলো লিখছি পরে অবশ্য আমরা রবীন্দ্রনাথের বাণীগুলো ওয়াল থেকে বের হয়ে এসে ওগুলা আমাদের প্রসপেক্ট আস বর্ণ কোথায় দিছি বাট ওয়াল হচ্ছে এত বড় লম্বা লাইন দেখলাম যে মেজরিটি মানুষ পড়তে পারতেছে না বা ধরতেই পারতেছে না ব্যাপারটা পরে গিয়ে আমরা একটু ইজিয়ার আর আমাদের কোর ফিলোসফিকে ডিরেক্টলি রিফ্লেক্ট করে যে না বুঝে মুখস্থ করার অভ্যাস প্রতিভাকে ধ্বংস করে এই টাইপের বা একই অঙ্ক অনেক নিয়মে করা যায় যুক্তিসঙ্গত যে কোনো নিয়ম গ্রহণযোগ্য বা নোট বা গাইড কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না এই লাইনগুলাতে গেলাম সো এটা একটা আমাদের বড় ধরনের মার্কেটিং ছিল যে যে আমার যেটা এগনিসি ওয়ার্ল্ড রাইটিং উপরে লিখেছি আমি কার্টুন সো আমরা অ্যাকচুয়ালি মজার বিষয় হচ্ছে উদ্ভাসে যখন একাডেমিক প্রোগ্রাম শুরু করি তখন আমাদের কোর্স ফি ছিল পার সাবজেক্ট সাতশো টাকা যেটা নয় বছর আর চেঞ্জ হয় নাই পরবর্তী নয় বছর এই সাতশো টাকায় ছিল নয় বছর সাতশো টাকা ছিল হ্যাঁ টানা তার মূল মানে মেবি কারণটা হচ্ছে যে কি মানে আমরা যখন পার সাবজেক্ট সাতশো টাকা ধরেছি দুই হাজার সালে সেটা খুবই খুবই হাই ছিল তখন আমি পরে জানছি যে কোচিং সেন্টারগুলো নাকি নর্মালি এক সাল দুইশো টাকা রাখতো তো আমরা সাতশো কেন কারণ আমি যখন ফর এক্সাম্পল কবির স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তাম স্যার নেয় সাতশো টাকা আমরা তো আমরা কি স্যারের চেয়ে কম ভালো পড়াই আমরাও সাতশো তো তখন আসলে বুঝি নাই এবং তার চেয়ে বড় কথা আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস ট্যানালাইসিস এগুলো কিচ্ছুর মধ্যে যায় না কারণ আমরা তো বুঝতামই না যে এটা বিজনেস এবং বিজনেস বললে বরং রাগ করতাম যে কিসের বিজনেস উই আর জাস্ট ফলোইং আওয়ার হার্ট তো ফলে আসলে কম্পেয়ার করা হয় না ফলে আমি মার্কেট সিচুয়েশন জানতাম না ফলে মেবি এটা বেশি টু উয়ার বাট এখনকার একটা বিজনেসে গেলে মানুষের সাথে এগুলো অনেক অ্যানালাইসিস করে বাট আমাদের টোটাল ফিলোসফিতে আমরা এই কাজটা করছি ইভেন ওই দিন পাবলিশার এসে বলতেছে যে রকমারির মতো তারা সতেরো আঠারোটা আঠারোটা ওয়েবসাইট আছে আমার নিজেরই আইডিয়া নেই যে এতগুলো ওয়েবসাইট নাকি জাস্ট বই বিক্রি করে পরে আমি খুঁজে খুঁজে বের করলাম হ্যাঁ অনেকগুলো আছে সো আমরা ওই জায়গাটা খুব বেশি ফোকাস করি না কারণ আমাদের ফিলোসফিতে হচ্ছে যে কনসেন্ট্রেট অন ইউর সেলফ ডোন্ট কম্পিট তাহলে কোঅপারেট করো আর কম্পিটিশন করলে নিজের সাথে করো নিজেকে ছাড়া যাও যে কারণে হচ্ছে যে আমাদের ওই অনেক রকম নতুন জিনিস আমরা ইন্ট্রোডিউস করছি যেটা অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে ছিল না ফর এক্সাম্পল আগে প্রসপেক্টাস মানি হচ্ছে উপরে যারা বইটা ফার্স্ট হয়েছে সেকেন্ড হয়েছে থার্ড হয়েছে ওদের ছবি ফুল দেওয়া হচ্ছে মিষ্টি খাওয়ানো হচ্ছে ন আমরা আমরা প্রসপেক্টাস কি করবো উপরে কার্টুন কারণ কার্টুন এমনিতেই হচ্ছে তো একটা খুব অফিসিয়াল টাইপ জিনিস না তো আমরা আমার একটু মনে হচ্ছে এটা তো খুব নর্মাল কার্টুন দিয়ে কত জিনিস সুন্দর এক্সপ্রেস করা যায় তো তখন যে প্রথম আলোতে আবু ভাই কার্টুন আঁকতো উনি আমাদের ইনিশিয়াল অনেক কার্টুন এঁকে দিছে তারপরে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের টোটাল অর্গানাইজেশনে কার্টুনের অনেক ইউজ আছে রিসেন্টলি যদি একটু কমছে বাট আমরা প্রচুর তখন কার্টুন দিয়ে প্রসপেক্ট আস করেছি তো তখন হয়েছে কি যে এবং ওই সেই প্রসপেক্টেসে আমরা কী রিফ্লেক্ট করেছি মেজরিটি এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের প্রসপেক্টেসগুলো থিমেটিক আমাদের সাফল্যের গল্পের চেয়ে মেনলি হচ্ছে স্টুডেন্টদের প্রতি কোনো একটা মেসেজ এবং ওগুলো কোথা থেকে আসছে जाट करते रिफ्लेक्ट कर প্রচুর বড় কোম্পানিও ধরা খায় কারণ হচ্ছে ধরা যাক যে তুমি একটা আজকে ডিজিটাল একটা এজেন্সিকে হায়ার করলা বা কোনো একটা অ্যাড এজেন্সিকে হায়ার করলা ভাই আমার জন্য অ্যাড বানায় দেন মোস্ট অফ দ্য কেস তারা ভাই প্রোডাক্ট কি কী বলতে হবে হ্যাঁ শুনে নিয়ে একটা বানাই ফেলতেছে বাট আমাদের ক্ষেত্রে আমরা জিনিসটা এইভাবে চিন্তা করি না যে তুমি আগে আমার ফিলোসফি বোঝো যদি কেউ আমার সাথে এক্সটার্নালি কাজ করে তা না হলে যে তোমার অ্যাডের আজকের যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার এত দিনের তৈরি করা যে থিম সেটার সাথে সাংঘর্ষিক হইতেই পারে আর সেটা যদি হয় লোকজন কি তাহলে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা অ্যান্সার হচ্ছে না ওভার দ্য টাইম অ্যাকসেপ্ট করবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে ধরো তুমি একটা খাবার খাইলে খাবারটা তোমার মজা লাগে নাই এখন তোমায় যদি বলি কেন মজা লাগে নাই মেবি তুমি বলতে পারবে না বাট বুঝবা যে বা এটা মজা লাগে নাই তাই না বিজনেস ইস লাইক দ্যাট তুমি একটা কিছু করছো যেটা অ্যাকচুয়ালি তোমারই এর সাথে অ্যালাইন হয় নাই ক্যাম্পেইনটা পাবলিক বুঝবে কোথাও একটা ঝামেলা আছে যে বাইক ঝামেলাটা কি বলতে পারবে না বাইক বাইক কি একটা ঝামেলা আছে সো এই জন্য আমি এখানে লিখছি যে এগুলো সব কিছু ঠিক আছে বাট এগুলোর মধ্যে একটা মেইন জিনিস হচ্ছে যে আমার এই আমার যে আমার যে ব্র্যান্ডের যে চেহারা আমার যে ফিলোসফি সেটার সাথে অ্যালাইনমেন্ট থাকতে হবে বাট উদ্ভাসের অ্যাকচুয়ালি যে ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং টুলস অ্যান্ড জিনিসগুলো আমাদেরকে আসলে সবচেয়ে মাইলেজ দিচ্ছে সেগুলো এগুলো না সেটা লিখছি যে বাট দ্য সিক্রে
क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट कर मैं <laughs> डिफिकल्टी धारणा शेयर आईडियल मडल ग्रुप अब स्टूडेंट मानेट मेरिटोरियस सब भलो रेजल्ट कर फलाफल ना रिलेशनशीपल रोग <laughs> जमानो टाइम 
অপশনের তো শেষ নাই ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি এইটা সেটা আর আমাদের পরিচয় কি আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমার মেয়ে যে কোচিং এ পড়ে সেই কোচিং এর এরা মাস্টার বা টিচার বা পরিচালক সেইখানে আমরা ছিলাম প্রথম দাওয়াতি মানে এই লেভেলের রিলেশনশিপ তাদের জন্য ছিল কেন ছিল কারণ আমরা ওদের জন্য এত মরিয়া এফোর্ট দিছি যাতে ওরা ভালো করে আমাদের এখানে এটা নর্মাল ছিল যে কোনো কোনো দিন সন্ধ্যার ব্যাচে ক্লাস শুরু যে হয়েছে নয়টা দশটা তারপর হচ্ছে প্যারেন্টস ফোন দিয়ে ও আজকেও কি লম্বা ক্লাস মানে ম্যানেজার যে ছিল তারা জিজ্ঞেস করে তারা এসে ওয়েট করছে এসে দশটার সময় বাসায় নিয়ে গেছে হ্যাঁ মানে অসংখ্য ঘটনা যেখান থেকে আমার খুব সিম্পল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে যখন যে কোনো ব্র্যান্ড তার যারা কাস্টমার বা ইউজার তাদের উপকারের দায়িত্বটা সে যত আন্তরিকভাবে নেবে তারাও ইন রিটার্ন তাকে তত বেশি দেবে আমাদের মেজর গ্রোথ গ্রোথটা কিন্তু এই এগুলো তো আসলে আমরা অনেক পরে গেছি কারণ আমাদের তো টাকা তো ছিল না ইভেন দুই হাজার নয় সালেও আমরা যখন লিফলেট ছাপাই তখন আমাদের মানে ধার করা টাকা দিয়ে লিফলেট ছাপাইতে হয়েছিল মানে প্রসপেক্টটা ছাপাইতে হয়েছিল তো বাট আমাদের ইনিশিয়াল ওই গ্রোথ যেটা দুই হাজার চার পাঁচ ছয় থেকে শুরু করে আটে এসে যেটা মেইনলি বুম করলো পুরোটাই ছিল ওয়ার্ড অফ মাউথ অলমোস্ট মানে নাইনটি পার্সেন্ট ছিল কিন্তু ওয়ার্ড অফ মাউথ যে যারা এখানে আসছিল তারা এত ফ্যাসিনেটেড ছিল আর আমরাও তাদের জন্য এতটুকু করার চেষ্টা করছি সো এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রচুর রকম স্মৃতি আমরা ওদের জন্য তৈরি করছি যেমন আমি তোমাকে অনেক এক্সাম্পল দিতে পারি ফর এক্সাম্পল যখন সোশ্যাল মিডিয়া আসলো তারপর থেকে আমাদের তো পিকনিক হতো আগে আগে থেকে পিকনিক হতো সো এই যে যেদিন পিকনিক হতো এবং আমাদের কিন্তু খুবই খুবই মজার যেমন চমক ছিল পারফরমার সাগর মানে যাদের এক একজনই হচ্ছে ধরো উড়া দূরা পারফরমার হ্যাঁ এত মজা হইতো আর সেই দিনের যত ছবি আর যত কিছু মানে ধরো হাজার হাজার পোস্টিং আর এর বাইরে তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি উদ্ভাসের আমাদের প্রায় সাতটা আটটা ক্লাব ছিল ওই সময় ওই সময় তো যেমন আমাদের মুভি ক্লাব ছিল তারপর হচ্ছে যে আমাদের বিতর্ক ক্লাব তারপর আমাদের ম্যাথ হয়েছে ম্যাথ ক্লাব ছিল তারপর মানে অনেক রকমের অ্যাক্টিভিটি ছিল তারপর নিরন্তর নামে আমরা একটা যে ম্যাগাজিন করি সেই ম্যাগাজিনটা করে হচ্ছে যে বছর যে স্টুডেন্টরা পাস করে তোরা ওই ম্যাগাজিনটা করে যে ম্যাগাজিনটাও কিন্তু আমাদের একটা সর্ট অফ তুমি বলতে পারো মার্কেটিং টু যদি আমরা করেছি যে ওদের ক্রিয়েটিভিটির বিকাশও যে ওরা বিভিন্ন জন সুন্দর ক্রিয়েটিভ লেখা লেখে সো ওগুলো আমরা যেমন ধরো অনেক হাজার পাবলিশ করে স্টুডেন্টদেরকে এবং লোকজনকে বিতরণ করি ফলে আমরা অনেক মেমোরি ক্রিয়েট করছি তো এই যে নিরন্তর এর এই শুরুর দিকে বিশেষ করে যেগুলোর সাথে আমি নিজে ইনভলভ ছিলাম সেই যে স্টুডেন্টরা ওরা ঘুরে ঘুরে মানে হচ্ছে লেখা কালেক্ট করতেছে তারপর প্রচ্ছদ বানাচ্ছে বক্স বানাচ্ছে এই সেই মানে রাত জেগে রেগে কাজ করতেছে কত কত মেমোরি কত কত মেমোরি সো এমনি এমনি তো ইমোশনটা আসলে তৈরি হয় নাই দেন টিচার আমাদের যারা টিম মেম্বার মানে এমপ্লয়িরা আমরা সবাই মিলে যে বন্ডিংটা যেমন ধরো মানে এবং আমাদের মধ্যে কিন্তু ওই যে জানাবো যে উদ্ভাসে আমাদের কিন্তু সব ভাইয়া আমাদের মানে সব বাট নর্মালি ধরো একটা কোম্পানি বিজনেস চিন্তা করে তুমি ফর্মের চিন্তা করতে স্যার থাকতে হবে বাট আমি কিভাবে তাহলে ওই রকম একটা এবং এখন তো তো ভাইয়া নর্মালি অনেক কোম্পানিতে ওই ভাইয়া চালু হয়েছে বাট আমি যখন শুরু করছি তখন কিন্তু ভাইয়া ওয়াজ রিয়েলি রেয়ার আমার অবশ্যই আইডিয়া ছিল না রেয়ার কি না বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার সার সার বলবে হ্যাঁ তো প্যারেন্টস আমাদের নাম ধরে ডাকতো অ্যান্ড তুমি করে বলতো আপনি বলার তো প্রশ্নই আসে না আমরা তাদের সন্তানের মতোই ছিলাম আর আমরা ওদের বড় স্টুডেন্টদের ছিলাম বড় ভাইয়ের মতো সো ওই যে ভাই এই যে কালচারগুলা কালচারগুলা কিভাবে ডেভেলপ করে সো কালচার ডেভেলপ করে হচ্ছে কালচার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড টোটাল বিজনেসের জন্য কালচার জিনিসটা ডেভেলপ করে হচ্ছে যে অ্যাজ এ ওনার আমি যেরকম সেরকম একটা কালচার তৈরি হয় যেমন উদ্ভাসের কিন্তু এখন আমাদের ব্রাঞ্চ তো প্রায় ফর্টি প্লাস হ্যাঁ ফর্টি প্লাস ব্রাঞ্চ সেখানে কিন্তু একটা ব্রাঞ্চও কিন্তু আমার এবং লিটনের বসার কোনো রুম নাই এবং হচ্ছে মানে আমরা শুধুমাত্র শান্তিনগরে মাঝখানে অল্প কয়েক বছরের জন্য আমাদের একটা রুম ছিল যে বাইরের মানুষ মিটিং করতে আসলে মাঝে মাঝে খুব অকওয়ার্ড হতো যে আমাদের কোনো রুম টুম নাই তো ডিসকাশনের জন্য একটু ইয়ার প্লেস দরকার তো একটা রুম কিছু বছর ছিল ওদের কয়েক বছর তারপর ওইটাও ভেঙে ক্লাসরুম বানানো হয়েছে মানে এখন কিন্তু ফলে ট্রেডিশনালি আমাদের যে কালচারটা ছিল যে তোমাকে হাম্বল হতে হবে বিনয়ী হতে হবে সো এখন তো আমার তো আর খুব স্ট্রং এইচআর সেট আপ নাই তো আমি কিভাবে বিনয় শিখাবো আমার এত ট্রেনিং প্রোগ্রাম নাই উদ্ভাসের এইচআরে এখনো যে এত বড় টিম আমাদের ফুল টাইম টিম মেম্বার মানে টিচার না জাস্ট টিম মেম্বারের মধ্যে ছয়শো না সাতশো সেইখানে এইচআরে কাজ করে মাত্র তিনজন না চারজন 
যেটা দুই হাজার দশের আগে এইচআর ডিপার্টমেন্টে ছিল না তারপরে একজন এইচআর কাজ করছে কয়েক বছর এই রিসেন্টলি তিন চারজন হয়েছে তাহলে কিভাবে এটা কাজ করছে তো উদ্বাস স্টোরিটা খুব পিকুলিয়ার বিকজ আমাদের এত স্ট্রং একটা কালচার আমরা বিল্ড করছি যেটা দিয়ে আমরা এখনো সেই কালচারের ইম্প্যাক্টটা আমরা ভোগ করতেছি কালচার ইজ লাইক ওয়াট ধরা যাক যে আমি যখন উদ্বাসের একটা ধর ব্রাঞ্চে গেলাম আমি কোথায় বসি আমি বসি কিন্তু সামনে যে যে টিচাররা মানে প্যারেন্টসরা এসে যেখানে এখন তো যাওয়া হয় না বাট যখন যাই আর কি তো আমি গিয়ে সামনে হয়তো বসলাম তো জীবনে এই ঘটনা প্রচুর ঘটছে যে আমি গিয়ে সামনে বসলাম তো হয় যেটা যেমন ধরো মতিঝিল ব্রাঞ্চে একদিন একদম এক্সাক্টলি মনে আছে আমি গিয়ে সামনে বসছি ওই না হয় যে নর্ডেল যখন ছুটি হয় তখন এক সাথে অনেক ছুটির আসে ভর্তির খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তো মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের অফিসে তো আমার অত বড় ছিল না আসছে তার কি আমি সঙ্গে হচ্ছে সিট ছেড়ে দাঁড়ায় গেলাম হ্যাঁ দাঁড়ায় গেলাম তো আমার ওখানে যারা টিম মেম্বাররা আছে যারা অফিসিয়াল ম্যানেজাররা আছে তো ওকে কি আমার আর শেখানোর দরকার আছে ট্রেনিং দিয়ে যে একজনকে তুমি কিভাবে সম্মান করবে সো যেমন আমাদের টিচার ট্রেনিংয়ে এবং এটা ক্লাসে আমি অলওয়েজ ধরো কোনো স্টুডেন্টদের হয় না কলম পড়ে যায় এটা পড়ে যায় আমি অ্যাক্টিভলি ট্রাই করি ও উঠানোর আগে আমি উঠাই দিব তাহলে আমাকে ওকে শেখানোর দরকার নেই হাও ইউনি টু রেসপেক্ট তো এটাকে আমাকে নিজে ধারণ করতে হবে প্রথম জব ওরা জানতো না যে কি মালিক কি অমুক কি তোমাকে তো ভাই তা আমরা ধরো ইফতার খাচ্ছি সবাই কিন্তু মানুষজন জিজ্ঞেস করার বলে যে বাইরে কি যে ওকে আপনি সাহস পেলে আপনার সাথে বসে তো আমাদের কাছে এটা কোনো কোয়েশ্চেনই না যে বা অ্যাবনর্মাল কি আছে হ্যাঁ আমরা সবাই টিম মেম্বার ফ্যামিলি স্বাভাবিক কে কোথায় বসবে না এটা হাইরাল কি কি আছে ট্রেনিং প্রোগ্রাম নাই আমার যে ম্যানেজাররা আছে এই ব্যাচ কোটি আছে এদের যে ফর্মাল যে ট্রেনিং এখন হালকা পাতলা কিছু শুরু হয়েছে বাট না এটা হচ্ছে কি ওই কালচারটা প্রপাগেন্ট করছে যে হ্যাঁ একটা প্যারেন্টসকে তুমি কিভাবে ভ্যালু দিবা একটা প্যারেন্টসকে এবং মানে যেমন মাথা ঠান্ডা রাখা কালকেই হচ্ছে মানে গতকালকের কেস স্টাডি একজন ডাক্তার আমাদের অভিভাবক উনি ব্রাঞ্চে এসে মানে ভয়ঙ্কর রকম উত্তেজিত ফোন করে পায় নাই তো সেটা নিয়ে তার প্রচন্ড রাগ কেন ফোন করে আমি ধরি নাই ধরি নাই বা আমি পরে যখন জানতে পারছি আমি কল ব্যাক করছি আমি তাকে ঠান্ডা করছি তাকে লজিক বুঝাইলাম আর যাই হোক আর কি তো আমি আমি যে কারণে বলতেছি যে তখন বাট ওনার সাথে আমি খুব হাসির মাথায় খুব ঠান্ডা এবং উনি অলরেডি আমার এস এম এস দিচ্ছে যে মানে আমরা কত বাট পার আমরা কেন তাহলে স্টুডেন্ট নিলাম এই বড় অনেক কিছু উনি আমাকে ইয়া করছে বাট আমি খুব ঠান্ডা মাথায় অনেকে ডিল করলাম এবং আমার অফিসের লোকজনে কিন্তু তাই করে কারণ কি ও যখন দেখে কারণ এটা তো এখন ধরো আমি যেতে ওনার সাথে ফোন ডিল করছো দেখে না বাট প্র্যাকটিক্যালি আগে যখন ব্রাঞ্চে বসা হইতো প্যারেন্টস এসে উল্টা পাল্টা কথা বলতো যেমন আগে তো হইতো যে বুয়েট নাম ভাঙায় আর কি লোকজন প্রতিষ্ঠান চালায় আপনাকে আসলেই বুয়েট অনেক হিউমিলিয়েটিং ঘটনা করছে জীবন অনেক হিউমিলিয়েটিং তো তখন আমরা এত ঠান্ডা মাথায় সেগুলোকে হ্যান্ডেল করতাম উনি আমরা তো সবগুলো হাসি মুখে কথা বলতাম তাহলে আমার তো আলাদা ট্রেনিং প্রোগ্রামের দরকার হয় নাই তখন তো যেটা অ্যাকচুয়ালি প্রোপাগেট করছে তার অনেক কিছু হয়তো আগের মতো নাই বিকজ প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে গেলে কিন্তু অনেকগুলো মেজর ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে যায় হয়ে গেল স্কেল আপ হ্যাঁ তো বাট হচ্ছে যে মানে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই টোটাল ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং আমি বলতে গিয়ে কিন্তু অনেক অন্যদিকে চলে গেছি বাট পুরো জিনিসটা হ্যাঁ কালচারাল অ্যাসপেক্ট আছে সেটাই তোমার এখানে রিফ্লেক্ট হতে হবে আমাদের স্কেলিং আপের ক্ষেত্রে মেইন যে জিনিসটা বলতে চাইবো যে উদ্ভাস অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে আমরা যদি ইসের ওয়াইজ দেখাই এটা দুই হাজার সাল 
मानुष जो जानते कारण लम्बा समय प्रथम क्या सफ्टवेर <laughs> 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 शेष स्टूडेंट हो गोश बनाए ढुके उंट 
তো এরকম আমরা সফটওয়্যার ইউজ করেছি লেয়ার বাই লেয়ার বাই লেয়ার আমরা একটা প্রথমত ইউজ করেছি আমাদের টোটাল রেজার প্রসেসের জন্য এরপর আমাদের ইনোভেশনটা আসছে হচ্ছে ওএমআর এটা আমাদের খুব বড় ধরনের ইনোভেশন যেটাও অনেকগুলো ফেজ আছে তার মধ্যে আমরা হচ্ছে যে এই যে গোল ভরাট করে যেটা এটা ইমেজ প্রসেস করে আগে তো ওএমআর মেশিনগুলো অনেক হ্যাভি ছিল দামি ছিল সো আমরা প্রথম এটা করলাম যেটা ইমেজ প্রসেস করে আর ছোট্ট ছোট্ট স্ক্যানার ইউজ করে আমরা এটাকে নিজেরা নিজেদের মতো করে একটা মডেল বানালাম যেটা এখন কিন্তু আমরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বলে না কি যে দেশের প্রয়োজন বিদেশের রপ্তানি অনেক অন্য অর্গানাইজেশনকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি ওই ওএমআর ফিল আপের আমাদের ওন ইমেজ প্রসেসিং বেস্ট টেকনোলজি এবং এই টেকনোলজি ইউজ করার ফলে আমার যেমন সুবিধা হয়েছে কি এম সিকিউয়ের খাতা আমি রাতারাতি দেখে লিটারেলি ধরো আজকে পাঁচ হাজার দশ হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়েছে রাতের মধ্যে বা পরের দিন দুপুরের মধ্যে খাতা দেখা হয়ে রেজাল্ট এস এম এস করে প্যারেন্টসদের কাছে চলে যাচ্ছে তারপর <laughs> 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 দেখি <laughs> 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 যেমন হচ্ছে যে আমাদের ইউনিক কোয়েশ্চেন যেটা নিয়ে ইয়েতে আমি একটু বলছিলাম যে আমাদের এখন ধরো যে দশ হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিবে দশ হাজার বা টোয়েন্টি থাউজেন্ড স্টুডেন্ট বিশ হাজার জনের প্রশ্ন আলাদা এবং আমাদের এই ইনোভেশনগুলো আসছে কোথেকে প্রবলেম থেকে কারণ আমরা আগে দেখতাম ডেলি যে এক্সাম টেলি এক্সামে থাকে পাঁচটা এমসি কিউ আরেক আরেকটাতে পাঁচটা পাঁচটা দশটা সর্বোচ্চ সো স্টুডেন্টরা এদিক সেদিক টাকা টাকা দেয় যে পাঁচটা টিক 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 দিয়ে দিল আর পেরেন্টস এস এম এস পাচ্ছে ছেলে আমার পা মেয়ে আমার পাঁচ 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 ওদের খুব ভালো সপ্তাহে এক্সাম হয় একটা সেটা তো হয়তো খারাপ বাট তার ইমপ্রেশন কি না পাঁচ দিনই তো ভালো একদিন একটু খারাপ পাইছে বাট অ্যাকচুয়ালি কি ওই পাঁচ দিন তো ও চিট করছে আর একদিন হচ্ছে অরিজিনাল পরীক্ষা সেটা সে কম পাইছে ফলে আমরা দেখলাম যে না উই নিড টু সলভ দিস কারণ ডেইলি এক্সাম নেওয়ার পারপাসটা কি ডেইলিও পড়ে আসো আর একটা স্টুডেন্ট যদি ডেইলি পড়ে আসে তাহলে তো ডেফিনেটলি তার প্রিপারেশন অনেক ভালো থাকবে তা বললাম যে না এটা আমি যে ক খ গ গ সেট করেও লাভ নাই ওদের ওরা তো অনেক ইনোভেটিভ ইশারা টিশারা দিয়ে ঠিকই মিলাই টিলাই থাকে তখন আমরা ভাবলাম যে না এমন একটা সিস্টেম করি যে কারোর সাথে কারোর প্রশ্ন মিলবে না তখন হচ্ছে আমরা এই যে নতুন এই সফটওয়্যার যেটা বানিয়েছি যেটার থ্রুতে হচ্ছে যে ধরো আমরা একটা মূল প্রশ্ন বানাইলাম এক এক সেট হ্যাঁ এইটাকে আমরা মাদার সেট বানাই আরো চারটা পাঁচটা বা যে কটা লাগে এবং ইকুই ব্যালেন্ট যেমন এখানে প্রশ্ন আছে যে এই উক্তি টিকা তাহলে ওই প্রশ্নের প্রথম এই উক্তি টিকা ওই উক্তি টিকা সো দ্যাট ইট বিকামস ইকুই ব্যালেন্ট বা এখানে রুট টু কি অমূলত সংখ্যা তাহলে এখানে রুট থ্রি কি অমূলত সংখ্যা এরকম বানানোর পর আমাদের সফটওয়্যারটিকে অ্যামেল গ্যামেট করে করে অপশন টপশনস তারপরে নাম্বার অপশন সব এলো মেলো করে করে লক্ষ কোটি সেট যত তোমার দরকার আমাদের আবার ডিজিটাল প্রিন্টিং ফ্যাসিলিটি আছে মানে এগুলো আমরা অনেক কাজ করতে হয়েছে সফটওয়্যার থেকে শুরু করে হার্ডওয়্যার পর্যন্ত এই পুরো জিনিস কিভাবে ফলে এখন তার সেট কোড পূরণ করতে হয় না তার দেখা দেখি কোন সুযোগ নাই এবং এইটার আমরা রাতারাতি ইম্প্যাক্ট দেখতে পেলাম গত বছর যে আমরা দেখছি তার আগের বছরের তুলনায় আমাদের যতজন স্টুডেন্ট যে রেজাল্ট করছে তার পরের বছরে সিগনিফিকেন্ট জাম্প এবং আমরা মনে করি এটা একটা মেজর ক্রেডিট গোলস টু দ্য সিস্টেম বিকজ ওকে এখন ডেইলি পড়ে আসতে হয়েছে ডেইলি আব্বা আম্মার কাছে এস এম এস যাচ্ছে এখন আর এটা চিট করার কোনো উপায় নাই আর এই বছর আমরা আরেকটা ইনোভেশন আনছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি এখন প্রচুর ইয়েতে হচ্ছে তোমার রিটার্ন চলে আসছে এম সিকিউ ছাড়াও রিটেন অনেকগুলো ইউনিভার্সিটিতে রিটেন এক্সাম হয় সো আমরা ডেইলি এক্সামের মধ্যে রিটেনও রাখছি 
রিটেন আমরা একটা বক্স করে আছে ওখানে যে প্রশ্নের অঙ্ক বা ইয়ে থাকে ওখানে সেই উত্তরটা লাগে তো এখন ধরো এমসিকি না হয় মেশিন থেকে দেখে ফেললাম টপাটা হয়ে গেল বাট এই রিটেনের আমি কি করবো তো আমরা কি করেছি এই যে শিটটা এই শিটটা তো আমি পুরোটা স্ক্যান করি স্ক্যান করে আমি আমার সফটওয়্যার দিয়ে ওই রিটেন পার্টটুকু সফটওয়্যার ক্রপ করে ফেলে ক্রপ করে আমাদের টিচারদের আবার অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে যারা খাতা দেখে আমাদের খাতা দেখে কিন্তু বিশাল ডিপার্টমেন্ট মানে গেলে তোমার মন জোড়ায় যাবে এমন হয় একসাথে তিনশো টিচার বসে খাতা দেখতে আমাদের খাতা কিন্তু ওরা নিয়ে যায় না মানে জায়গায় বসে দেখে সেন্ট্রালি মনিটর মনিটর হয় বাট এখন আমরা যেটা করছি যে টিচারদের কাছে অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিছি ফলে ওর অ্যাকাউন্টে ঢুকলে ওর কাছে ওই মোবাইলে ওই যে ওইটার যে আমি স্ক্যান করছি ওইটা এখানে চলে আসে চলে এসে ও দেখতেছে দেখে হচ্ছে এখানে মার্ক ইনপুট দিচ্ছে फले कर টিচারদের জন্য বেনিফিট কি হয়েছে আমি ফার্স্ট আর কিভাবে করতে পারছি ক্রিকেট খেলা দেখতেছে হয়তো মাঝখানে পানের বিরুদ্ধে ঠিক আছে মোবাইলে ঢুকে পাঁচ টাকা জামে বসে গেছে টাইম কাটতেছে না দশ টাকা দেখে ফেলল তো এটার থ্রুতে আমরা এবার এবার নতুন একটা এই এই ইনোভেশনটা এবার প্রত্যেক বছরই আমরা এরকম কিছু না কিছু করতেছি এবং মেইনলি আমাদের যে মেইন মাদার যে সফটওয়্যার যেটার থ্রুতে আমার যে টোটাল স্টুডেন্টদের ম্যানেজমেন্ট তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া কিন্তু অলমোস্ট আমার হ্যান্ড পেপারলেস সমস্ত ইনফরমেশন তার ওখানে আছে তার অ্যাটেন্ডেন্স থেকে শুরু করে যেমন ধরো কোনো স্টুডেন্ট পেমেন্ট ক্লিয়ার করে নাই তাহলে তার ওই মানে গাইড বা বই পাওয়ার যে রিসিপ প্রিন্ট হবে না মানে ফলে হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন যখন বড় হয় তখন কিন্তু ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে তখন তোমার যখন অর্গান ছোট ছিল সবাই যেরকম ট্রাস্ট ওর দিয়েছিল বড় হইলে এটা হবে না ডেফিনেটলি কিছু দুষ্ট লোক তোমার সিস্টেমে ঢুকে যাবে ফলে এই দুষ্ট লোক যদি তোমার অর্গানাইজেশন লিক তৈরি করে লিক বড় হতে হতে কিন্তু একসঙ্গে ফলে সারা পৃথিবীতে যেসব দুর্নীতি মুক্ত দেশ ওদের নৈতিকতার জন্য না ওদের সিস্টেমের জন্য ফলে আমাদের এখানেও সেম থিম আমরা বিলিভ করি আমি তোমার মরালি স্ট্রং করবো মেজর মোস্ট অব দা পিপল আমার মরাল হবে আমি জানি বাট কিছু লোক দুষ্ট থাকবেই সেটাও ট্রু সো আই উইল বিল্ড দা সিস্টেম যেখানে তোমার কোনো স্কোপই থাকবে না যে তুমি দুর্নীতি করবা মানে এখনো হয়তো আমাদের কিছু কিছু জায়গায় লিখ থাকলেও থাকতে পারে বাট আমরা কন্টিনিউয়াসলি সেগুলোতে এফোর্ট দিচ্ছি তো টোটাল সিস্টেমটা টেকনোলজির ইউজের মাধ্যমে আদারওয়াইজ এত বিশাল অপারেশন আসলে আমরা এত মিনিমাম এফোর্ট দিয়ে চালাতে পারতাম না আমাদের জন্য মনে একটু বেশি আমরা ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে আবার শুরু করি সো এখন আমরা পরের পার্টে চলে যাই গ্রো থ্যাঙ্কস ওকে মানে এখন আমরা সারা পৃথিবীতে যে কোম্পানি গুলোকে দেখতেছি যে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ছাড়া লিফলেট বিলবোর্ড ব্যানার পোস্টার ফেস্টুন ছাড়া তারা যে খুব অল্প সময়ে ভয়ঙ্কর লেভেলে ম্যাসিভ ইয়ে হচ্ছে কি নাম বলে যে ছড়িয়ে যাচ্ছে বড় হচ্ছে তো তারা যে ধরনের টেকনিকগুলো ইউজ করে ওটাকে মেইনলি গ্রোথ হ্যাক বলে বাট গ্রোথ হ্যাকের মেইন জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে যে মেইন কয়েকটা পয়েন্ট তার মধ্যে একটা পয়েন্ট হচ্ছে ডেটা ডেটা ডিভেস মানে আমি র্যান্ডমলি আন্দাজে কাজ করবো না আমি হচ্ছে ডেটা দিয়ে ডেটা ড্রিভেন আইডিয়াগুলোকে টেস্ট করে করে গ্রো করবো মানে ফর এক্সাম্পল আগে একটা যে কোনো কাজ করতে গেলে স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন ফর এক্সাম্পল আমি একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করতেছি সো এইটা ট্যাগ লাইন কী হবে এটা নিয়ে হয়তো বিশাল কনসালটেন্ট কোম্পানি চার পাঁচটারে হায়ার করছি মিলিয়ন ডলার পে করছি দেন মানে আওয়ার্স অফ ডিবেট অ্যান্ড ডিবেট যে এইটা বেস্ট না এইটা বেস্ট তারপরে তারা হয়তো একটা সিলেক্ট করবো ওয়েল দেন মোটামুটি ধরো প্রোডাক্টটাও ফ্লাই করলো বাট তুমি কিভাবে শিওর হবা যে আরেকটা যে ট্যাগ লাইন তুমি বাদ দিছি না ওইটা হচ্ছে বেটার হইতো না হ্যাঁ সো তার জন্য আবার তুমি এত বড় বড় কনসালটেন্ট হায়ার করতে হয়েছে হ্যাঁ এতগুলো সময় গেছে সো গ্রোথ হ্যাক যেটা করে সেটা হচ্ছে যে সে ছোট ছোট স্টেপে টেস্ট করে 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 গ্রো করে ফর এক্সাম্পল আমরাই ধরো কোনো একটা প্রোডাক্টের জন্য ট্যাগ লাইন চিন্তা করছি পাঁচটা ডিবেট করার দরকার কি তুমি পাঁচটাই পোস্ট করে দেখো কোনটাতে তুমি বেটার রিয়াকশন পাও কোনটাতে মানে বেশি রিয়াক্ট করে তাহলে তোমার স্ট্র্যাটেজি ইজি হয়ে গেল অ্যান্ড ডেটা দেখে দেখে আন্দাজে না ডেটা দেখে দেখে সো উদ্ভাসে আমাদের এই যাবৎকালে আমরা তো অনেক রকম বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করেছি স্টুডেন্টদেরকে বেটার সার্ভিস দেওয়ার জন্য বেটার ওয়েতে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য 
সো ওগুলোকে আমি গ্রোথ হ্যাক বলবো না এই জন্য বিকজ ওটা তো ঠিক ডেটা ড্রিভেন ঠিক এরকম অর্গানাইজড মডেলে হয় বাট এখন আমরা রিসেন্টলি হচ্ছে ডিজিটাল স্পেসে যথেষ্ট ফোকাস করেছি কারণ অভ্যাসের এতদিনকার মার্কেটিং টুলসের মধ্যে যেমন ফেসটুন ব্যানার এগুলো হিউজ ইউজ হয়েছে এখনও হচ্ছে বাট লাস্ট ওয়ান টু ইয়ার্সে আমরা ওখানে হ্যাভিলি বাজেট কাট করছি ফিজিক্যাল স্পেসে কাট করে এখন আমরা হচ্ছে ডিজিটাল স্পেসে একটু অ্যাক্টিভ হয়েছি সো ডিজিটাল স্পেস বলতে তো মানুষ সবাই প্রতি ফেসবুক বুঝে হ্যাঁ সেটা ডেফিনেটলি ট্রু বাট আদার দেন দা ফেসবুক আমরা এবছর উদ্ভাসের একটা অ্যাপ লঞ্চ করেছি যেটা থ্রুতে আমাদের গ্রোথ হ্যাকের মেইন যে আইডিয়াগুলো আমাদের এখন আছে আমরা অ্যাপ্লাই করবো মেজরিটি আমরা অ্যাপের থ্রুতে আমরা অ্যাপ্লাই করবো এটা আমাদের প্ল্যান আর এর বাইরে আমরা ইউটিউব কিছুটা ইউজ করতেছি অন্যরকম পার্সোনাল প্ল্যাটফর্ম খুব একটা গ্রোথ হ্যাকের জন্য ইউজ করা হয় না বাট আমাদের ফেসবুক পেজ অ্যান্ড আমাদের ইমেল মার্কেটিং এস এম এস মার্কেটিং ওই সব জায়গায় আমরা কিছু গ্রোথ হ্যাক ইউজ করি সো উদ্ভাসের আমাদের যে ফোকাসিং অন দ্য ডিজিটাল স্পেসের এখানে আমরা মেইনলি যেটা বলবো যে এখানেও আমরা ফিলোসফি মানে হচ্ছে কি এটা হলো ফিজিক্যাল স্পেস আর ডিজিটাল স্পেস বাট ফিলোসফির জায়গা থেকে আমি যেটা আগে বলছি যে আমি এমন জিনিস দিব যেটা স্টুডেন্টের কাজে লাগবে ফলে আমাদের ফেসবুক পোস্টগুলো যদি দেখো ওখানে আসে আমাদের নিজেদের গুণ কীর্তন আমরা এই আমরা সেই বা অমুক অফার তমুক অফার এটা আসে বাট তুমি মেজরিটি পাবা যেটা যে এমন সব কন্টেন্ট যেটা স্টুডেন্টের উপকার হয় ও কিছু একটা শিখে ও এঙ্গেজড হয় এইটা হচ্ছে মেইন জিনিস সো আগের থেকে এখন একটা ডিফারেন্স হচ্ছে সেটা আমি এখন মেজার করতে পারতেছি যেমন ধরো আমরা এই বছরই হচ্ছে প্রচুর কন্টেন্ট যেটা আমি বললাম তোমাকে ওই যে ফিজিক্যাল আমরা যে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালসগুলো লাখ লাখ কপি প্রিন্ট করে স্টুডেন্টদেরকে ফ্রি দেয় সেটা এখন আমরা অনেকটুকু ডিজিটালি কনভার্ট করেছি সো তাদেরকে আমরা হচ্ছে ফেসবুকে হয়তো একটা পোস্ট দিলাম যে আমাদের কাছে এরকম স্টাডি ম্যাটেরিয়াল আছে তোমরা ইন্টারেস্টেড হলে হেয়ার ইজ আর পিডিএফ লিঙ্ক তুমি ক্লিক করে ডাউনলোড করে নাও সো সেটার থ্রুতে আমরা ইমেল লিস্ট বিল্ড করতে পারতেছি কারণ হচ্ছে যে ওই পিডিএফটা ডাউনলোড করার আগে আমি তার ইমেল অ্যাড্রেসটা নিচ্ছি সো সে যদি অ্যাগ্রি করে দেন পরবর্তী বিভিন্ন কন্টেন্ট তাকে আমি ইজিলি পৌঁছাতে পারতেছি ফলে স্কেলেবিলিটির জায়গাটা দেখো যে আমি একটা ফিজিক্যাল এই জারণ বিজারণের উপর একটা শিট বের করলাম সো এটা যদি আমি পাঁচ লাখ স্টুডেন্টকে দিতে চাই পাঁচ লাখ কপি প্রিন্ট করা হিউজ কস্টলি নাম্বার টু পাঁচ লাখ কপি আমি যে বিতরণ করব ওভার নাইট তুমি করতে পারবে না বিশাল ম্যানেজমেন্ট বাট ডিজিটালি তুমি দেখো নাম্বার ওয়ান তোমার কস্ট নাই তোমাকে প্রত্যেকটা প্রিন্ট করতে হচ্ছে না অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে তুমি গিয়ে মানে পাঁচ লাখ স্টুডেন্টের ইমেল অ্যাড্রেস যদি তোমার কাছে থাকে সো তো আমার গিয়ে তুমি মানে কি বলে উই দিন এ মিনিট তুমি পাঁচ লাখ স্টুডেন্টকে কন্টেন্টটা পৌঁছাই দিতে পারলাম যে কারণে আমরা এই জায়গাটাতে এখন আমাদের ব্র্যান্ডিং মার্কেটিংয়ের যে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিগুলো এটাকে আমরা এখন ডিজিটালি অনেক বেশি ফোকাস করার চেষ্টা করছি বাট ফিলোসফির জায়গাটা সেই যে আমরা এমনভাবেই জিনিসটা হচ্ছে কন্টেন্ট মানে যেমন ধরো যে তুমি বললো যে আমি একটা টিভিসি বানাবো বা এটা আইডিয়াটা কেমন টেকনিক <laughs> 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 তোমার কন্টেন্ট খুব অর্ধি হইতে হবে যেটা যার জন্য পাঠাচ্ছ তাকে মাথায় রেখে করতে হবে যে তার কি বেনিফিট পাবলিক তোমার বেনিফিট নিয়ে চিন্তা করে না নিজের বেনিফিট নিয়ে চিন্তা করে সো দিস ইজ দ্য ট্রিক এর চেয়ে বেশি আসলে তেমন কিছু না বাদ বাকি যে টুলস হ্যাঁ আমি সেন্ড্রিডে পাঠাবো না মেইল চিপে পাঠাবো এগুলো অ্যাকচুয়ালি তেমন কোনো কিছু ম্যাটার করে না ওগুলো তুমি একটু ঘাটাঘাটি করলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ এটা বেটার না এটা বেটার আরে তুমি কিছু টেস্ট রান করলেই বুঝে যাবা আমাদের যে পরিমান ফিনান্সিয়াল স্ট্রেস গেছে এটা আনবিলিভেবল এবং আমার তো যেহেতু ভালো ছিল তা আমি যখন শুরু করলাম আব্বা আম্মা তো অ্যাকচুয়ালি আমার সাথে একটা সংগ্রাম যে এইসব ছেলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এইসব কি করে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ এবি টাকার ধান্দা পাইছে তারপরে তো পরে আমাকে আমি বললাম যে ঠিক আছে রেজাল্ট যদি ভালো থাকে তাহলে করতে দিবা তো তো দ্যাট ওয়াজ দ্য ডিল যে রেজাল্ট যদি ভালো হয় তাহলে ঠিক আছে অ্যালাউ করা যাইতে পারে বাট রেজাল্ট খারাপ হলে 
যে কারণে রেজাল্ট ভালো রাখতে হয়েছে থ্রু আউট টু এট মোটামুটি রেজাল্ট আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল এবং এবং তখন থেকে আব্বা আম্মাকে বলছি ঠিক আছে আমি তখন নিজের মতো করতেছি আমি আর টাকা পয়সা নিব না এবং যখন আমি স্ট্রাগল করছি আব্বা আম্মাকে কিন্তু অনেক পরে গিয়ে আব্বা আম্মা জানছে যে আমি এত কষ্ট করছি না কেউ থাকছি হ্যাঁ বাট আমি কিন্তু কারোর জানতে দিই নাই জানতে দিই না আমি লিটন জানতাম আমরা জানতাম বাট বুঝতে দিই নাই যে কোনো দিন বাসে গেছি বাসের ব্রাঞ্চে টাকা আছে রিক্সা ভাড়া ওখানে গিয়ে দিব যে এত অ্যাম্বুলেন্স ব্রাঞ্চেও কোনো টাকা নেই আমার পকেটেও টাকা নেই রিক্সা ভাড়া দিতে পারতেছে না কত কত স্টোরি বাট হচ্ছে যে ইউনিট এনজয় দ্য জার্নি তাহলে এত এত স্ট্রাগল হলো যদি ফিনান্সিয়ালি স্পিকিং এত এত সমস্যা বাট আমরা তারপরও এত লম্বা সময় ধরে মোটিভেটেড কিভাবে থাকলাম কারণ মোটিভেটেড না থাকলে তো তুমি একটা জার্নি তুমি যদি মনে করো ইটস এ বিজনেস তুমি এক বছর লুজ করলা তারপর না হয় কিছু লোক কন্টিনিউ করবে দুই বছর লুজ করলা তারপরও কিছু লোক কন্টিনিউ করবে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর তুমি দেখো কয়েক এক্সাম্পল পাবা পাঁচ বছর ধরে তা স্টার্ট আপ এমনও না যে আমি ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা পকেটে বসে আছি দশ বছর লস দিলে কিছু আসবে মেইন জিনিসটা ওই যে আমার অরিজিনালি যে তুমি যে ফিলোসফিটাতে বিলিভ করতেছো তুমি যদি দেখো যে তুমি সেইটা ফুলফিল করতে পারতেছো ফলে তখন তোমার কাছে একটু সেকেন্ডারি ফলে আমার আনন্দ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি রিক্সা ভাড়া দিতে পারি ঠিক আছে বলে আমি আজকে না খেয়েছিলাম বা একটা সিঙ্গার রেখে সারাদিন কাটাইছি এটা আমার জন্য যতটুকু দুঃখ তার চেয়ে তো অনেক বেশি আনন্দ হচ্ছে আমি যখন স্টুডেন্টদেরকে পড়াচ্ছিলাম ওদের মধ্যে ট্রান্সফরমেশন যে স্টুডেন্ট সারা জীবন মুখস্থ করছে পড়ালেখার মজা বুঝে নাই ও দেন হচ্ছে জীবনে প্রথমবারের মতো ফিল করলো যে এই ফিজিক্সটা বোঝা যায় তাই না তারপরে তার ধরো লেখাপড়ার আগ্রহ থেকে শুরু করে যে স্টুডেন্টকে স্কুল কলেজ কেউ পাত্তা দেয় নাই পদ মানে ওকে কোনো ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট ধরে নাই সেই স্টুডেন্ট গিয়ে দেখা গেছে খুবই ভালো রেজাল্ট করতেছে ভালো জায়গায় চান্স পাচ্ছে প্যারেন্টসরা আমাদেরকে যে যেটা বললাম যে আমার লিফলেট আরেকজন প্যারেন্টস নিজের হাতে বিতরণ করতেছে তাই না আমাকে দাওয়াত খাওয়াইতেছে মানে এবং মানে যে কোনো তাদের সোশ্যাল প্রোগ্রামে আমরা তাদের ইনোভেটেবল গেস্ট ফলে এই যে ব্যাপারটা এইটা অ্যাকচুয়ালি হলো যে মানে তোমাকে দ্যাট উইল কিপ ইউ অ্যালাইভ যে আমি আমি আসলে ওই যে যেটা বলেছিলাম টাকার পিছনে ধরলে দ্যাটস এ টাইস অ্যান্ড প্রসেস তো আমি যদি এটাই মনে করতাম উদ্ভাস আমি করছি ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া আমি অনেক বড় লোক হবো তাহলে বলো উদ্ভাস হইতো কি না তুমি পাঁচ বছর সাত বছর পর্যন্ত যখন লুজ করতেছ ইউ আর নট আর্নিং মানি তাহলে এই পৃথিবীতে কি কারণ থাকতে পারে তুমি এটা চালাবা ইফ ইফ ইউ কনসিডার দিস অ্যাজ এ বিজনেস বাট আমার কাছে তো এটা না এবং তখন বিজনেস বলে কেন আরো বেশি খেপতাম কারণ আমি জানি যে এত স্ট্রাগল করতেছি আমার এই নীতি এস্টাবলিশ করার জন্য যে সবাইকে বুঝে পড়া শেখাবো কেমন বুঝে পড়তে হয় কেমন মাথা কাটাইতে হয় ফলে যখন কিছু স্টুডেন্ট সেই দিকে ট্রান্সফর্ম হচ্ছিল এইটাই তো আমার গেইম আমি বলেছি ইউনিট টু বি দ্য ম্যাগনেট ইউ নিট টু ক্রিয়েট দ্য ভ্যালু ফলে আমি তো দেখতেছিলাম টাকা আমি না কামাতে পারি আই এম বিকামিং ভ্যালুয়েবল উদ্ভাস ইজ বিকামিং ভ্যালুয়েবল সো যখন উদ্ভাস ভ্যালুয়েবল হলো ম্যাগনেট হয়ে গেল তখন কি হলো এটা সব কিছুকে পুল করতে শুরু করলো আমাদের দুই পার্টনার যখন চলে গেল সাড়ে পাঁচ বছর পর কয়েক মাসের ব্যবধানে তখন আমরা বইয়ের থেকে পাশ করব তখন কি দেখলো যে এটা কোন ফিউচার নেই ওরা দুজন ভাবলো যে এখানে এনার্জি ইনভেস্ট না করি তো তখন আমি আর লিটন ভাবলাম আমরাও বইয়ের থেকে পাশ করতেছি সো এরপরে গিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি ফুল টাইম এখানে দিতে পারবো কি না বা কি প্রফেশনালি কি করবো না করবো প্লাস এত বড় ম্যানেজমেন্ট তখন হচ্ছে আমরা আমাদের আরও দুইজন বা তিনজন পার্টনার নিয়েছিলাম যাদের সাথে পরবর্তীতে আমাদের বেশ কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয় দেন তারা আবার আমাদের থেকে আবার কি বলে ডিসকার্ডেড হয়ে যায় সো ওইটার মধ্যে বেশ কিছু ক্রিটিক্যাল ঘটনাও ঘটে বাট ওখান থেকে আমাদের একটা বড় আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে যদি তুমি তোমার সাথে ফিলোসফি মানে পার্টনারশিপ নিয়ে পার্টনার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তার সাথে যদি তোমার ফিলোসফিতে না মিলে তার সাথে যদি তোমার ভিশনে না মিলে তাহলে দ্যাট উইল বি ভেরি ডেঞ্জারাস জার্নি ফলে যেমন ধরো আমি আর লিটন আমাদের দুজনের প্রোফাইল কিন্তু খুবই ভিন্ন আমার ব্রিক্স মায়ের প্রোফাইল দিয়ে বললে আমার ইএনটিপি লিটনের হচ্ছে আইএসটি যে অলমোস্ট কমপ্লিমেন্টারি অলমোস্ট উল্টা বাট আমাদের এই যে উনিশ বছর ধরে আমরা নট অনলি ফ্রেন্ড অ্যান্ড বিজনেস পার্টনার এবং আমাদের ঝগড়াঝাটি নাই এটা কিভাবে হয়েছে এবং উদ্ভাসের শুরুর দিকে ইভেন আমাদের কোনো অ্যাকাউন্টসও ছিল না হ্যাঁ কে কত টাকা আমরা নিছি বা যা আসছে রেভিনিউতে লস টস কে কত টাকা ঢালছি কষ্ট করছি অ্যাকাউন্টিং পর্যন্ত নাই তো কিভাবে তাহলে কাজ করছে এটা কারণ হচ্ছে আমি লিটন দ
ফলে যদি হইতো যে হ্যাঁ এটা টাকার জন্যই করছে তার তো অনেক আগে মারামারি কাপড়া খালি হয়ে কাটাকাটি এটা দেন ইস্যু হয়ে যেত সো এখন আমিও জানি যে ইভেন লিটন একটা ডিসিশন যদি নেয় যে ডিসিশনটা ধরো পরে বোঝা গেল ডিসিশনটা ভালো হয় নাই বাট আই হ্যাভ ফুল রেসপেক্ট অন আমি তো জানি যে মন থেকে যে ও চাচ্ছে একটা ভালো কিছু করতে সেম থিং আমিও যদি একটা ডিসিশন নেয় যেটা হয়তো টাকার ডিসিশনটা খুব একটা ভালো হয় নাই স্টিল দেন ও এটা খুব ইয়ে পজিটিভলি দেখতেছে যে না সব তো ডেফিনেটলি খারাপ কিছু করতে চায় নাই তো আমাদের পারস্পরিক এই যে রেসপেক্ট ফল ওখানে আমাদের একটা ভুল ছিল আমরা যখন ওই পার্টনার পরবর্তীতে চুজ করছিলাম মানে উই আর লাকি যে যে সাড়ে পাঁচ বছর আমরা চারজন একসাথে ছিলাম চারজন আমরা মোটামুটি সেম ভিশন অ্যান্ড মাইন্ডসেটের ছিল বাট কিছুটা ডিফারেন্সের কারণে কিন্তু তারা ডিসকার্ডেড হয়েছে কারণ তারা অত লম্বা টার্মে এটা স্ট্রাগলটা নিতে চায় না বাট এর পরবর্তীতে যারা জয়েন করেছিল তারা অ্যাবসলুটলি মানে জিনিসটাকে বিজনেস হিসাবেই দেখতে চাইছে ফলে আমাদের সাথে খুব দ্রুত গিয়ে সংঘাত লেগে গেছে কারণ এটা কিন্তু দেখো দুইটা লাইন আমি এটা ভ্যালু ক্রিয়েট করব অ্যান্ড আমি টাকা কামাবো এইখানে যদি তোমার মানি আগে হয় তাহলে দেখো যেকোনো ডিসিশন কিভাবে চেঞ্জ হয় আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিসিশন বলি যে বছর উদ্ভাসে প্রথমবারের মতো আমরা স্টুডেন্ট ভর্তি বন্ধ করে দিলাম আজ থেকে কয়েক বছর আগে মানে কোনো কোচিং কোনো প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে নাই যে স্টুডেন্ট ভর্তি বন্ধ হয় বাট আমাদের ইস্যুটা কি ছিল আমাদের রুম যতগুলা ছিল তার চেয়ে আমাদের এই প্রায়োরিটি ছিল যে আমার হাতে টিচার কতগুলা আছে সো দ্যাট আমি কতগুলা ব্যাচ কোয়ালিটির সাথে চালাইতে পারবো এবং তখন আমরা হিসেব করে আমাদের টিচার ডিপার্টমেন্ট থেকে বললো যে ভাইয়া এতগুলো ব্যাচ এর বেশি আমরা নিলে কোয়ালিটিটা এই লেভেলে মেনটেন হবে না এবং তখন আমাদের মানে কিছু রুম ফাঁকা থাকে এবং রুম তো কোনো বিষয় না কারণ প্রোগ্রাম শুরু হবে আরও তিন চার মাস পরে চাইলে হচ্ছে ইভেন আমি রুম তো রাতারাতি আমি ভাড়া চাইলে নিতেই পারি সো আমরা তখন তখনও বাট তখনও কোর্স শুরুতে প্রায় দুই মাস বাকি তখনও স্টুডেন্ট যে হারে আসতেছে আমরা এস্টিমেট করলাম যে আটলিস্ট আরও এক দেড় থেকে দুই হাজার স্টুডেন্ট আরও আসবে তখন আমরা মিটিংয়ে বসলাম যে তাহলে আমরা কি করব আমরা কি স্টুডেন্ট ভর্তি কন্টিনিউ করব নাকি ভর্তি বন্ধ করে দেব সো অন্য এবং তুমি দেখো সেটাও আমরা বলছি বেশ কয়েক বছর আগের কথা তো দুই হাজার স্টুডেন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই ওই সময় আমাদের কোর্স ফি হয়তো কত আট দশ হাজার টাকা ছিল মানে ধরো প্রায় দুই কোটি টাকা দুই কোটি টাকা লট অফ মানি অ্যাটলিস্ট ওই সময় তো আরও লট অফ মানি ফর মি বাট এই ডিসিশনটা হয়তো আমাদের মেবি ধরো জাস্ট মিনি খানিক লাগছে কোন নো ডিবেট আমি লিটন এই টিচার ডিপার্টমেন্ট জিজ্ঞেস করলাম যে আমরা কি সার্ভিস দিতে পারবো ভালো হবে মানে টিচার কি দিতে পারবো না না ভাই টিচারের চেয়ে বিষয় দেওয়া সম্ভব না ফলে দেখো ওই দিন মিটিং এ আমার যে কোর টিম মেম্বাররা ছিল আমি মুখে যত বড় চাপাবাজি করি না কেন তারা তো প্র্যাকটিক্যাল সাক্ষী আমরা কোনটাকে প্রায়োরিটি দিছিলাম ফলে ওর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে হোয়াটস হিজ প্রায়োরিটি ফলে তুমি হাজার রকম ওয়েতে মানে টাকা কাট করতে পারো ফর এক্সাম্পল আমাদের যে প্রশ্ন যারা বানায় চার লেভেলে মডারেট হয় চার লেভেলে চারটা লেভেলে তোমার টাকা পে করতে হয় স্ট্রেট ওয়েতে আমি আমার খরচ অর দেখ না ওয়ান থার্ড বানাই ফেলতে পারি জাস্ট আমি তারপরও ধরো কোয়েশ্চেন কিছু ভুল থাকে চার লেয়ার মডারেট করার পরও কোয়েশ্চেন কিছু ভুল থাকে আমি যদি সেখানে একটু কোয়ালিটি আমি স্যাক্রিফাইস করি আমি ওয়ান থার্ডে নেমে আসতে পারি টু থার্ড টাকা আমি ডিসকার্ড করে ফেলতে পারি আমি যে টাকা টিচারদেরকে পেমেন্ট দেয় ক্লাসের জন্য চাইলে এর অর্ধেক পেমেন্ট আমি বুয়েটের টিচারই দিতে পারি বাট বাট ওই যে সবগুলো জায়গায় হচ্ছে যে তোমার প্রায়োরিটি কোনটা হ্যাঁ সো এই জন্য হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি কোনটার জন্য কোনটা টাকার জন্য ভ্যালু ক্রিয়েট করবো নাকি ভ্যালু ক্রিয়েট করে দেন হচ্ছে সেটা মানি সেটাকে ফলো করবে সো ওইটা একটা বড় মিস্টেকের জায়গা যে আমরা ওই সময় পার্টনার চুজিংয়ের ক্ষেত্রে মাথায় রাখি না যে কারণে তাদের সাথে আমার একটা সংঘাত হয়ে যায় দেন অনেক ঘটনা ঘটছিল সো সেখান থেকে আমাদের একটা খুব বড় লার্নিং সেই জন্য আমরা যে কোনো মিস্টেককে আমি তো মিস্টেক বলি না আমি বলি এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমাকে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা শেখাইছে যে না তোমার সাথে যদি ভীষণ না মিলে কাজ করা যাবে হ্যাঁ তার সাথে কাজ করা যাবে না
আমাদের পুরো আজকে যে আলোচনাটা করলাম বিজনেস মডেল ক্যানভাসে আমার লাস্ট এই জিনিসটা বসাইতে চাই সো দ্যাট যারা নতুন স্টার্ট করবে তারা যেন বুঝে যায় বিজনেস মডেল ক্যানভাসের ছোট একটা আইডিয়া বলি আইডিয়াটা হলো যে একটা পেজের মধ্যে বিজনেসের যে কি ফাংশনগুলো আছে সবগুলো তুলে ধরা আছে মানুষ বিজনেস মডেল করতে বললে মানুষ অনেক অবাক হয়ে যায় যে কোন প্রেজেন্টেশন দিব কয়েক পৃষ্ঠার বিজনেস প্ল্যান বানাবো খুবই সহজ এক পৃষ্ঠা আমরা এখানে প্রিন্টও তো করে রাখছিলাম ওই চলে গেছে এটা হারাই গেছে যাই হোক এখানে দেয়া আছে সো লাস্টলি আমার মনে হয় যে যেহেতু পুরোটা আমরা শুনলাম উদ্দেশ্য পুরো জার্নিটা একদম স্টার্ট ফান্ডিং টিম টিচার্স ইলেকট্রিসিটি থেকে এভরিথিং বোনাস ছিল হলো বিজনেস মডেল তো লাস্টলি আমরা বিজনেস মডেলটা নিয়ে কথা বলা আই থিং ইট বি একেবারে কনসোলিডেটেড ওকে সো মানে আমি তো আগেই বলছি 2012 এর আগে আমি বিজনেস বই পড়ি না এসব টার্মের সাথে আমি অনেক নতুন পরিচিত তো মধ্যে হয়তো তিন চার বছর আগে থেকে সো এই জন্য মানে এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি তুমি না জানো অন্টারপ্রেনর হতে পারবে না মোটেও তা না कस्टमर সো আমরা কি ভ্যালু ক্রিয়েট করতেছি সো আমরা আমি এগুলোর অ্যানসার ডাইরেক্টলি না দিয়ে বরং হচ্ছে আমি তোমাদের ক্লু বলবো তোমরা নিজেরা গিয়ে বাসায় নিজেরা নিজেদের মতো করে এই টোটাল জিনিসটাকে তুমি ধরো ফিল আপ করার চেষ্টা করো আমি দেখাই যে জিনিসটা বেসিক্যালি বিজনেস মডেল ক্যানভাস দিয়ে সার্চ দিলে এরকম বিজনেস মডেল ক্যানভাস চলে আসবে এন্ড বিজনেস মডেল ক্যানভাসটা জাস্ট ডাউনলোড করে আমরা যদি প্রিন্ট করে ফেলি তাহলেই হয়ে যাবে এখানে সব ডিটেইলস দেয়া আছে এন্ড प्रिपेयर्ड ফর কোম্পানির নাম দিয়ে নিজের বিজনেস মডেল ক্যানভাসটা তৈরি করে ফেলা যাবে সেটা জানাই দিলাম प्रोडक्ट सार्विस প্রত্যেকটাই তোমার এবার আলাদা আলাদা ভ্যালু প্রপোজিশন থাকতে পারে যেটা মূল অর্গানাইজেশন না অ্যালাইন বাট প্রত্যেকটাকে আলাদা ভ্যালু থাকতে পারে ফর एग्जांपल আমার একাডেমিক প্রোগ্রাম ও যে ভ্যালু প্রপোজ করতেছে আমার মডেল বেস প্রোগ্রাম কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেম ভ্যালু প্রপোজ করছে না ফলে আমাদের প্রোগ্রাম ধরে ধরে বা আমি যদি জিনিসটাকে চিন্তা করি তাহলে এটা উইল বি মোর প্রিসাইজ ওভারঅল উদ্বাস ভ্যালু প্রপোজ করে যেটা সেটা হচ্ছে আমি তোমাকে নাম্বার 1 হচ্ছে তোমাকে মোটিভেট করতে চাই টু লার্ন নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার লার্নিং এর প্রসেসে তোমাকে আমি শিখাইতে চাই হাউ টু লার্ন হাউ টু ইউজ ইওর ব্রেন এন্ড থার্ডলি আছে সাথে কিছু কন্টেন্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ অঙ্ক শিখলা থিওরি শিখলা সো এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল ভ্যালু প্রপোজিশন বাট ধরো আমি যদি মনে করি যে মডেল টেস্ট প্রোগ্রামের ভ্যালু প্রপোজিশন কি মডেল টেস্ট প্রোগ্রাম আমরা সে কি ভ্যালু দেই যে একটা স্টুডেন্ট যদি তখন টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় তখন যদি তার কলেজের সাথে তার যোগাযোগ নাই ढुकाटिक এবং মেজরিটি স্টুডেন্ট যারা আমাদের একাডেমিকে ছিল না তারা তখন হচ্ছে ওইটা ওইটা তাদেরকে বেশি আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে দেখো এই টপিকগুলো কত সুন্দর কত বোঝার মতো মেবি তুমি এতই মুখস্থ করছো রাইট সো তুমি বুঝে পড়ো তাহলে তুমি মজা পাবে আর নাম্বার পাইতে হবে ওটাকে আমরা এত সিরিয়াসলি নেই না বা কথায় কথায় বলি না এই হাউ টু গেট নাম্বার সাবো গেট নাম্বার সেটা আমরা খুব নিজে মানে আমাদের একটা অসুস্থি লাগে রাইট সো এটা হচ্ছে ভ্যালু প্রপোজিশন সো তুমি যদি কোনো বিজনেস চিন্তা করো তাহলে তোমার ওই বিজনেস কি ভ্যালু তৈরি করবে ফর ইওর কাস্টমার সেটা তুমি এখানে লিস্ট করবে এবং ভ্যালু একটা দুইটা তিনটা হইতে পারে বাট কোর ভ্যালু কোর ভ্যালু প্রপোজিশন থাকতে হবে যে মেইন কি এটা তোমাকে এখন ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং কেন কারণ হচ্ছে যে তুমি যখন এইটারই জন্য তোর ব্র্যান্ডিং ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করবা ফর এক্সাম্পল যেমন ধরো আমার একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আমি বলি ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং ডিভাইস আছে আমাদের একটা প্রহরী নাম সো এই ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং ডিভাইসতে অনেক কিছু করা যায় এই মুহূর্তে গাড়ি কোথায় সেটা দেখা যায় গাড়ি চুরি হলে সেটা ঠেকানো যায় সো এখন তোমার কোর ভ্যালু তুমি কোনটা মনে করো সেই অনুসারে কিন্তু তোমার সমস্ত ভ্যালু প্রপোজিশন হবে লিফলেটে তুমি কি বড় করে দেখাবা যে গাড়ি চুরি রোধ করুন নাকি গাড়িকে সার্বক্ষণিক ট্র্যাকিং এ রাখুন কোনটা সো এটা ডিপেন্ড করতে পারে কারণ তুমি তোমার বিজনেসটাকে কিভাবে সাজাইতে চাও কারণ তুমি যদি মনে করো 
যে আমি ভ্যালু প্রপোজ করতে চাই যে গাড়ি চুরি ঠেকান এখন তুমি মার্কেটিং ম্যাটেরিয়াল ডিস্ট্রিবিউট করতেছো এমন লোকজনের কাছে গাড়ির চাই চুরি হওয়ারই শুনে তার কন্টিনিউস ড্রাইভার আছে তাহলে তুমি ভুল লোকের কাছে ভুল জিনিস প্রপোজ করতেছো তাহলে হুই ইউজ এর কাস্টমার সো এইখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি এই জায়গাটায় কারণ তখন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তারা বুঝে পড়ার ইন্টারেস্ট আছে নিজেকে গ্রো করার পেছনে ওর ইন্টারেস্ট আছে বাট এখন যখন উদ্বাস ওয়াইড সেগমেন্টে কাজ করতেছে তখন হয়তো আমার প্রোগ্রাম ওয়াইজ ইউ ওয়াইজ স্পেকটামটা বড় হয়েছে বাট আমার কোর ভ্যালু ছিল কিন্তু এটা এবং যেটা আমার কীভাবে বেনিফিট দিয়েছে ওই সিরিয়াস লেভেল অফ স্টুডেন্ট যারা ছিল তারা তো নর্মালি পরে গিয়ে ক্লাসে ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় থার্ড বয় হয়েছে বা আগে থেকে ফার্স্ট সেকেন্ড বয় ছিল তাহলে বাকিরা যখন দেখছি যে ফার্স্ট সেকেন্ড বয় কোথায় পড়ে উদ্বাসে পড়ে পিছনে যারা বুঝে আসো তার না বুঝে আসো ফলে এখন কিন্তু আমি প্রচুর স্টুডেন্ট আছে উদ্বাসের ভ্যালু কি না বুঝে হয়তো বাকিরা চ্যানেলস ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি উদ্বাসের সাথে খুব বেশি রেলেভেন্ট না নর্মাল প্রোডাক্ট বেসড জিনিসের ক্ষেত্রে বেশি রেলেভেন্ট কারণ চ্যানেল বলতে হচ্ছে আমি আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কে যতভাবে ডিস্ট্রিবিউট করি আমাদের ক্ষেত্রে মোস্টলি চ্যানেলটা হচ্ছে আমার ক্লাসরুম গুলো যে ক্লাসরুম এর থ্রুতে আমি আমার সার্ভিসটাকে ডেলিভার করি বা যদি আমি টেন মিনিট স্কুলের কথা বলি সে তার কন্টেন্টকে কি কি ভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে তাহলে ফেসবুক ইউটিউব ওয়েবসাইট অ্যাপ্লিকেশন সব আমার এখানে ক্লাসরুম বাদেও অ্যাকচুয়ালি চ্যানেল যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ওগুলো আছে কারণ হচ্ছে আমি যখন যে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটা দিচ্ছি হয়তো ফিজিক্যালি আমি হয়তো ফিজিও বেটা কন্টেন্ট দিচ্ছি আমি বুক দিচ্ছি হ্যাঁ সো দিস আর দ্য ওয়েজ যেটা থ্রুতে তুমি তোমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকে মানুষের কাছে দিবা সো তোমার তোমার যে প্রোডাক্ট সেটার জন্য তুমি তখন এটাকে দেখে ফেলবা এরপরে আমি যদি যাই তোমার কাস্টমার রিলেশনশিপ এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কাস্টমার রিলেশনশিপ যেমন শুরুতে আমরা নিজেরাই ছিলাম কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার তাই না সমস্ত স্টুডেন্টদের সাথে যোগাযোগ প্যারেন্টসদের সাথে কমিউনিকেশান সো আস্তে 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 সেটা গিয়ে এখন আমাদের ম্যানেজাররা ব্যাচ কোর্ডিনেটররা এবং নতুন নতুন অনেক কিছু আমরা ইন্ট্রোডিউস করছি তাদের সাথে ওই রিলেশনশিপটা বিল্ড করার জন্য এবং ধরে রাখার জন্য সো কাস্টমার কেয়ার থেকে শুরু করে তুমি যত রকম জিনিস ডিজাইন করবা তোমার এই রিলেশনশিপটাকে মেনটেইন করার জন্য সেটা হচ্ছে এখানে লিখবা মানে এটা এটার মূল পারপাসটা কি তুমি যখন নতুন একটা বিজনেস ডিজাইন করতেছো যাতে সব ধরনের জিনিস তোমার চিন্তায় থাকে এরপরে আমরা যদি আসি আমাদের রিসোর্সেস আমাদের রিসোর্সেস এর মধ্যে অ্যাবসলুটলি প্রাইম রিসোর্স হচ্ছে আমার টিচার্স যেটা পেছনে তাদেরকে সিলেকশনের পেছনে আমাদের এনরমাস এফোর্ড এন্ড তাদেরকে বিল্ড করার পেছনে সো এটার বাইরে আমাদের যে রিসোর্স গুলো আছে ফর एग्जांपल আমার কন্টেন্ট গুলো আমার বইপত্র গুলো আমার ভিডিও গুলো হ্যাঁ সো উদ্বাসের জন্য সেগুলো হচ্ছে রিসোর্স সো তুমি যখন তোমার বিজনেসের জন্য চিন্তা করবে তখন চিন্তা করবে যে আমার রিসোর্স কি এবং আমি ওই যে লাস্ট একটা স্লাইড যেটা ছিল সিক্রেটস হ্যাঁ এই সিক্রেটের মধ্যে এই কথাটা বলতে চাইছিলাম যে ওই যে একটা এক্সাম্পল বললাম আমাদের চেয়েও চকচকে বিল্ডিং নিয়ে টাইলস লাগে এসে লাগে আর স্টুডেন্ট পাইলো না সেও বইটার স্টুডেন্টকে দিয়ে ক্লাস না হচ্ছে সে কেন ফেল করলো আমরা কেন দাঁড়ালো বা আমাদের মতো প্রতিষ্ঠান তো আরও অনেকগুলো ছিল তার মেইন কারণটা হচ্ছে যে এক্সট্রিম কোয়ালিটি বা এক্সিকিউশনাল এক্সিলেন্স ধরো এখন তুমিও ধরো ফর এক্সাম্পল জাফর ইকবাল স্যার এসে কোথাও কথা বলতেছে সেই রুমটার হয়তো ইভেন এসিও নাই চেয়ারগুলোও ভাঙা বাট দেখবো শত শত লোক একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়তো তার কথা শুনতে আসে বাট আর একজন এবিসিডি ওয়ার এভার একজন সে এসি রুমে বক্তব্য দিল কাজ হচ্ছে না বিকজ অফ দ্য কন্টেন্ট ফলে যে কোনো বিজনেস যে কোনো অন্টারপ্রেনর যদি করতে চায় তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে যে কোর ভ্যালু প্রপোজিশন আমি করতেছি সেটাতে আমি কি একশো জনের মধ্যে পাঁচ জনের মধ্যে করি কিনা ধরো আমি এখন উদ্ভাসের মতো কিছু একটা করতে চাই সো আইদার আমি নিজে অথবা আই নিড টু অ্যারেঞ্জ দোজ পিপল যারা ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে একশো জনে একজন বা একশো জনের পাঁচজনের একজন কিনা টপ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে কিনা 
বানাইতে পারি না বা বেচতে পারি না কোর একটা ভ্যালু অন্তত যদি কোর ভ্যালু হয় আমি সফটওয়্যার ভালো বানাইতে পারি তাহলে বিল দা কোম্পানি অন বিল্ডিং সফটওয়্যার নট সেলিং সফটওয়্যার সেলিং তোমার সেকেন্ডারি পার্ট হতে পারে বাট তুমি মনে করো আই এম ভেরি গুড এট সেলিং বানাইতে পারি না তাহলে তোমার উচিত হবে প্রথমত হচ্ছে একটা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বানানো মার্কেটিং বা সেলিং কোম্পানি বানানো যে আই ক্যান সেল এনিথিং দেন তুমি কোলাবোরেট করো অন্যান্য পার্টিদের সাথে যারা সফটওয়্যার তোমাকে বানায় দিবে রাইট ভবিষ্যতে তুমি যদি তোমার কোর ভ্যালুর জায়গায় সফটওয়্যার বানানোটা তুমি অ্যাড করতে পারো তুমি অ্যাড করো লিখতে <laughs> 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 পার্টনার হিসেবে আমাদের খুব কম ক্ষেত্রেই আছে যে আমাদেরকে পার্টনারশিপে কাজ করতে হয় মানে পুরো জিনিসটা কি আমরা স্ক্র্যাচ থেকে ওইভাবে বিল্ড করছি বাট ফর আদার অফ মাই কোম্পানিজ ফর एग्जांपल বিজ্ঞান বাক্স বলি বা প্রহরী বলি বা রকমারি তাদের ক্ষেত্রে প্রচুর পার্টনার আছে উদ্ভাসের ক্ষেত্রে পার্টনার বলে যেমন ধরো সর্ব প্রথম বিকাশ হয়তো আমার পার্টনার বলতে পারো তার সাথে আমি অনলাইনে মাঝে মাঝে পেমেন্ট নেই এই ধরনের কেস আর এখানে আমার পার্টনার বলতে আমরা অবশ্য আরেকটা জিনিসকে এখানে মিন করি সেটা হচ্ছে আমার ভেন্ডরস আমার ভেন্ডরসকে আমি আমার পার্টনার হিসেবে দেখি এবং দেখা হচ্ছে সো প্রচুর ক্ষেত্রে মানুষ সেটাকে পার্টনার ঠিক মনে করেন ভেন্ডর বলতে কি ফর एग्जांपल আমি যে গিফট দিচ্ছি ঘড়ি দিচ্ছি ব্যাগ দিচ্ছি ওটা আমি নিজে প্রোডিউস করি না কেউ একজন আমার হয়ে প্রোডিউস করে ফলে সে তাকে আমি আমার পার্টনার হিসেবে দেখি এর জন্য কারণ আমি আমি যদি তার সাথে খুব গভীর রিলেশন তৈরি করি তাহলে সে যত যত মানে আমার প্রোডাক্ট বানাবে যে টাইমলি ডেলিভারি দিবে এন্ড एवरीथिंग সেটা কিন্তু ইন জেনারেল হবে না তাহলে আমাদের যে কোনো পিকনিক আমাদের ভেন্ডর যে আমার বই ছাপায় দেয় আমার ব্যাগ বানায় দেয় আমার এটা করে দেয় আমার সেটা করে দেয় দে আর সর্ট অফ লাইক আমাদের ফ্যামিলি তার কোনো বিপদ হলে টাকা শর্ট করছে আমি তাকে হয়তো অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দিচ্ছি আমার কোনো সময় টাকা শর্ট সে দেন টাকা নিচ্ছে মানে আমাদের এত ট্রাস্ট বেসড একটা রিলেশনশিপ আছে ভেন্ডরস যে কারণে আমরা তাদের ডেভেলপমেন্টেও কাজ করি তারা আমাদের ডেভেলপমেন্টে কাজ করে সো এটা একটা পার্টনারের জায়গা সো তুমিও যদি কোনো একটা বিজনেস চিন্তা করো সো তুমি যখন চিন্তা করবা হু আর মাই পার্টনার এন্ড কস্ট এন্ড রেভিনিউ এটা আর মধ্যে তো অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য লম্বা লিস্ট উদ্দেশ্যে কস্ট এন্ড লিস্ট যদি দেখানো হয় তাহলে হচ্ছে এরকম মোটা বিশাল কাগজের মতো হয়ে যাবে যে কত রকম খরচ আছে এবং মেজরিটি মানুষের কোনো আসলে আইডিয়া নাই যে খরচগুলো কত লেয়ারে লেয়ারে হয় তো এবং এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় অ্যাকচুয়ালি ল্যাপটপ্যুটার ধরে তারপরে তারপরে আমার বেঞ্চ বানাবো আমি লাইট লাগাচ্ছি ফ্যান লাগাচ্ছি তো প্রজেক্টর লাগাচ্ছি তারপর এগুলো তো একদিকে গেল আর এটা হচ্ছে যে ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং এর যত রকম আমার ইয়ে আছে বা টুলস গুলো আছে প্রত্যেকটার মধ্যে আমার খরচ আছে সো সব মিলাল একটা বিশাল খরচ যোগ্য আর কি 
এবং দেখো এই যেমন হচ্ছে অ্যাডমিশন কোচিং এর ক্ষেত্রে আগে একটা ট্র্যাডিশন ছিল দেশের আগে যে তাদের মেইনলি ইয়ে থাকতো যেটা যে প্রথম দিকে তারা মানে ক্লাস নিত প্রচুর স্টুডেন্টদের তো ক্লাস মাথার উপর দিয়ে যায় এবং দেখা যায় দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস মানে ধরো অর্ধেক স্টুডেন্ট নাই তার মানে অর্ধেক স্টুডেন্টকে তোমাকে আর সামিদা লাগবে না যেটা আমাদের পণ ছিল যে না আমি লাস্ট ডে পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে ধরে রাখবো যে কারণে আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম কি তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং টাফ মনে করতেছো তুমি ভার্সিটিতে মাইগ্রেট করো ফ্রি বাট তুমি তো কিছু একটা করতে পারো তুমি পড়ালেখা কেন ছাড়বো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কিন্তু এখন রিটেনশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলেও এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট একদম লাস্ট দিন পর্যন্ত স্টুডেন্টরা ক্লাস করতেছে তো মানে ফলে কস্ট মানে কস্ট যাওয়া এবং কস্ট কাট দুটা সাথে রিলেটেড দিচ্ছে <laughs> কাজ করে এটা স্বার্থ কথা পাবে আইদার উদ্ভাসের মতো একটা কোন সার্ভিস অথবা এডুকেশন রিলেটেড কোন একটা সার্ভিস হিউম্যান রিলেটেড যে সার্ভিস যদি কেউ কিছু করতে চায় ফাইনাল চাপাবে ওকে সো মানে আমি এতক্ষণ যে কথা বলছি আমি মনে করি এখন নেক্সট কয়েক মিনিট আমি যেটা বলবো এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমার বাকি কথা যদি তুমি জাস্ট ফলায় দাও এই কয়টা কথা অন্তত যদি রাখো তাহলে আর বিহারি পান বলবো যে আমার আজকে শুট করাটা কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ তারা আসবে এখানে বিজনেস ক্রিয়েট করবে সাসটেইনেবল মডেল ক্রিয়েট করবে এই জিনিসটাতে আমাদের ইয়াংদেরকে ম্যাসিভলি এগিয়ে আসা উচিত বাট এখানে প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের ট্যাগো আমি একটু মুছি যে আমাদের দেশে তোমার এই যে বাণিজ্য এই শব্দটা খুব নেগেটিভ একটা ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ হয় যেমন ও বাণিজ্য শুরু করছো ব্যবসা শুরু করছো এটা খুব নেগেটিভলি আমরা দেখি এবং যত রকম নেগেটিভ কর্মকাণ্ড আছে সেখানে হচ্ছে আমরা ইয়া বাণিজ্য শব্দটাকে জুড়ে দেই ভর্তি বাণিজ্য তদবির বাণিজ্য নিয়োগ বাণিজ্য মানে যতসব অনিয়ম আছে আমরা সেটাকে রিপ্লেস করছি বাণিজ্য দিয়ে যে কারণে আমাদের জাতিগতভাবে এখানে একটা ভয়ঙ্কর অ্যালার্জি আছে আর সাথে যদি শিক্ষা হয় ওর এ সর্বনাশ তাহলে তো তুমি মহাকালপ্রিট যে তুমি শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করতেছো তো এই জায়গার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমার মনে হয় যে এখন আমাদের একটু ক্লিয়ার করা দরকার সো শিক্ষা ব্যাপারটাকে আমরা অনেক পবিত্র মনে করি ট্রুলি সেটা কোনো প্রোডাক্ট না ডেফিনেটলি ইটস আ সার্ভিস বাট প্রশ্নটা হচ্ছে কোন একটা সার্ভিস আমি কাউকে যদি দেই তার বিনিময়ে আমি টাকা যদি নেই এটা কি খারাপ কিনা তুমি যদি বলো হ্যাঁ খারাপ শিক্ষার মতো সার্ভিস কাউকে দিয়ে টাকা নেওয়াটা এটা খুব খারাপ তাহলে এইটা যদি ডিফিনেশন হয় তাহলে সারা পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষককে তুমি ক্রিমিনাল বানিয়ে ফেললা কারণ ওই টিচার যে ক্লাসে পড়াচ্ছে উনি তো টাকা নিচ্ছে বেতন নিচ্ছে তাহলে কি তাহলে আমি তাহলে পৃথিবীর সমস্ত টিচারকে ক্রিমিনাল বানিয়ে দেবো সমস্ত টিচারকে খারাপ বলবো ফলে এখন আমাদের সরকারি ফ্রেমের মধ্যে থেকে যখন স্কুল কলেজ রান করে তখন সরকার আর্ন করে কিভাবে আর্ন করে সারা বাংলাদেশের মানুষ ট্যাক্স ব্যাট যা দিচ্ছে সেখান থেকে আর্ন করে সেখান থেকে আমরা টিচার দেখে পেমেন্ট করি এবং আমরা নিয়মিত বলতেছি যে টিচারদের পেমেন্ট আরও বাড়াইতে হবে যদি ভালো টিচার আমরা পেতে চাই তাহলে কিন্তু সরাসরি এটার একটা কোরিলেশন আমরা জানি অলরেডি এবং স্বীকার করি যে তুমি যদি বেটার সার্ভিস পেতে চাও বেটার পেপলকে এখানে আনতে চাও তাহলে ইউ হ্যাভ টু পে বেটার ফলে দ্যাট ইস ইট ইস আ ফিনান্সিয়াল মডেল ফলে এই মডেলে সরকার অলরেডি রান করে ইটস আ ফিনান্সিয়াল মডেল বাট এই মডেলেই যখন আমরা অন্টারপ্রেনাররা কিছু একটা রান করতে যাই তখন আমাদেরকে খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় যে তাহলে উদ্ভাস বেস্ট মানে টিচারদেরকে আনতে পারছে আমি যদি অ্যাটলিস্ট চমকের কথা বলি সো চমকরে আমি যে আমরা যে মানে টিচার হিসেবে স্টুডেন্টদের কাছে নিয়ে আসতে পারছি এদিকে আমি খারাপ কাজ করছি নট অনলি শুধুমাত্র চমক রাতুল থেকে শুরু করে স্বামী রাতুল এত সবাই তাদের টেন মিনিটসের তোমরা চিনো প্লাস আমাদের অন্যরকম পাঠশালার যে ভাইয়াদেরকে তোমরা ক্লাসগুলো পাইছো সো ওরা মেজরিটি বুয়েটে পড়তেছে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়তেছে তারা পাশ করার পর টিচিংয়ে যাবে না মোটামুটি শিওর ফলে তাদেরকে এই মেরিটিয়াল স্টুডেন্টদেরকে আমি যে টিচিংয়ে নিয়ে আসতে পারছি ইটস এ ক্রেডিট 
সরকারের উচিত তদন্ত আমাকে বরং মেডেল দেওয়া সেখানে আমরা সবার পচাইতেছি কেন মানে এটা একটি পিকুলিয়ার বিষয় এবং আমরা যে সবচেয়ে ব্রিলিয়েন্টদেরকে টিচিংয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি টিচার বানাতে পেরেছি তার জন্য আমি সরকারের কাছ থেকে কোনো ভর্তুকি নিছি সরকারের কাছ থেকে আমি কোনো অনুদান নিছি কোনো দিন কোনো কিছু করছি না করি নাই সো আমরা নিজেরা একটা এফোর্ট দিয়ে উই হ্যাভ বিল্ড এ অর্গানাইজেশন যেখানে আমরা একটা ফিনান্সিয়াল মডেল ডিজাইন করেছি যে মডেলটাতে কোনো 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 স্টুডেন্টকে যে আমি বাধ্য করতেছি তাও না কারণ আমরা এখানে যারা আছি আমরা তো ফ্রিল্যান্সার আমার ভালো সার্ভিস দিলে স্টুডেন্ট আসবে ভালো সার্ভিস না দিলে নাই ফলে আমরা একটা মডেল ক্রিয়েট করেছি যেখানে লোকজন যদি মনে করে এখানে একটা ভালো সার্ভিস পাবে তারা আসবে তারা একটা পেমেন্ট করবে দেন আমরা তাকে একটা সার্ভিস দেবো যেটা থ্রুতে আমি বেস্ট অফ দ্য বেস্ট দেখে টিচার হিসেবে নিয়ে আসতে পারছি সো আমি কেন এটা এত লম্বা করে বললাম সো এইটাকে আমাদের ধারণাগত ভুলের কারণে আমরা এটাকে ট্যাবু বানায় রাখছি যে শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য চলবে না ফলে এর ফলে সাফারারকে সাফারার আমাদের টোটাল কান্ট্রি কিভাবে কান্ট্রি আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দেই আমরা কিভাবে সাফারার বাংলাদেশে আমাদের ষোলো সতেরো কোটি লোক আজকে সেখানে এক কোটি লোক প্রায় দেশের বাইরে থেকে রেমিটেন্স পাঠায় সেই এক কোটি লোকের স্ট্যাটিস্টিক্সটা এরকম যে ওখানে প্রায় আমাদের সাড়ে তিনজন অ্যাভারেজে যে টাকা রেমিটেন্স পাঠায় ফিলিপাইনের জাস্ট একজন সেই রেমিটেন্স পাঠায় মানে আমাদের সাড়ে তিনজন ফিলিপাইনের একজনের সময় ডিফারেন্সটা কি ওরা একটু স্কিলড আমরা নন স্কিল লোক পাঠাচ্ছি ইন্ডিয়ানদের সাথে কম্পেয়ার করলে ওরা কিন্তু অনেক বেশি রেমিটেন্স পাঠায় আমাদের লোকজনের তুলনায় ফলে আমাদের নন স্কিল লোক কেন বিদেশে যাচ্ছে ওকে আমি একটু স্কিল করে পাঠালে সমস্যাটা কি স্কিলটা কে করবে সো এখন আদম ব্যবসায়ী যারা তাদের সম্পর্কে তো আমাদের একই রকম ট্যাবু কারণ তুমি যে কোনো জিনিস যেখানে ভ্যালু ক্রিয়েশনের সেখানে যদি ভালো লোকজন স্মার্ট লোকজন সেই ব্যবসাকে না ধরে সেই ব্যবসা কাদের দখলে যাবে দুষ্টদের দখলে যাবে কোচিং সেন্টার কিন্তু সেম কথা ব্রিলিয়েন্ট এখানে আসতেছে না ট্যাবুর কারণে ফলে বিজনেস কার হাতে চলে যাবে লেস কোয়ালিফাইড লেস ইথিক্যাল লোকজনের হাতে চলে যাবে বাট এইটা তো একটা এনর্মাস জায়গা যে বাংলাদেশকে যদি আজকে দাঁড় করাইতে হয় আমাদের দেশ যে তিনটা মানে মেইন সোর্সের উপর দাঁড়ায় আছে কৃষি গার্মেন্টস অ্যান্ড রেমিটেন্স তার মধ্যে রেমিটেন্স প্রোডাক্টে তো আমি মানুষকে এক্সপোর্ট করছি তাই না তো সেই জায়গাটা আমি যদি তাকে স্কিল করি স্ট্রেট হয়তো আমার রেভিনিউ দেশের রেভিনিউ ডাবল হয়ে যাবে প্রায় অ্যান্ড নাম্বার টু আসো তুমি যে বাংলাদেশ থেকে যে এক কোটি লোক যারা রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে বিদেশি কয়েক লাখ লোক মিলে তার চেয়ে বেশি টাকা বাংলাদেশ থেকে এখন দিয়ে যাচ্ছে আমাদের গার্মেন্ট সেক্টরের বড় বড় পোস্টে ইন্ডিয়ান শ্রীলঙ্কান যে মানে টপ ম্যানেজমেন্টের লোকজন আছে সো গার্মেন্ট সেক্টর মালিক কি শখ করে বিদেশি লোক রাখছে দেশের যদি কোয়ালিফাইড লোক সে পায় তো সে শখ করে বিদেশি লোক কেন রাখতে যাবে তাহলে আমি কেন সেখানে লোক গ্রো করাইতে পারতেছি না ফলে বাংলাদেশে কয়টা ইনস্টিটিউশন আছে যারা মানুষকে বিল্ড করতেছে যারা লিডারশিপ স্কিল তৈরি করতেছে ম্যানেজার স্কিল তৈরি করতেছে তার মাইন্ডসেট তৈরি করতেছে তাকে বিভিন্ন হার্ড স্কিল সফট স্কিল শেখাচ্ছে নো আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই দুবাই থেকে আমার একটা ফ্রেন্ড ও বললো একবার পাঁচশো ওয়েল্ডার নিবে ওদের কোম্পানিতে মানে যে যে ওয়েল্ডিং করে সেটাও খুব অনেক চেষ্টা করছিল বাংলাদেশ থেকে নেওয়ার পরে ইন্ডিয়া থেকে ওরা প্রায় মেজরিটি ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশ থেকে নেয় কেন নেয় নেই কারণ হচ্ছে ওই ওয়েল্ডিং এর সার্টিফিকেট লাগবে অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ওই কোম্পানি ও আরও এক বছর থেকে আনে যে রিক্রুটমেন্ট হবে হি ইজ দ্যাট স্মার্ট সেই কানেকশন ওর আছে ও এই লিঙ্ক শেখাইছে ওর সার্টিফিকেট দিয়ে রেডি যখন সার্কুলার হয়েছে ও নিয়ে প্রেজেন্ট করছে আর আমরা সার্কুলার হওয়ার পর জানছি তখন আমি ওয়েল্ডিং এ কি শেখাবো আর সার্টিফিকেট তো আমি আমি দিলে হবে না এটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্রেডিশন লাগবে সো উই মিস দ্যাট সেম থিং একবার জাপান থেকে ওরকম শুনলাম তিনশো নার্স নেবে বাংলাদেশ থেকে একটাও না আমরা পাঠাইতে পারি নাই কারো পাঠাইতে পারি নাই কারণ আমাদের এখানেও যদি ওয়েল্ডিং শেখানোর কোনো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে থাকে সেটা এমন অথর্ব লোক চালাচ্ছে যে চিন্তাই করবে না দুবাইতে যাবে এবং ওখানে গিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল ডিল করে আসবে অ্যান্ড দেশ থেকে লোক পাঠাবে সো তুমি এখন নিয়মিত দেখতেছো এরকম প্যাথেটিক সিনারিও বাংলাদেশের লোক সাগরে ভাসতেছে দালাল বাগপাতরা চিটিং করে হচ্ছে তারে মাঝপথে ডুবাই দিচ্ছে দুই মানে যেখানে তাদের ফ্রি পাঠানো যায় বিভিন্ন জবের ক্ষেত্রে সেখানে তার থেকে লাখ লাখ টাকা নিয়ে নিচ্ছে সো এটা দেখে আমরা সব উত্তেজিত হচ্ছি গালাগালি করতেছি বাট আমরা কেউ এই বিজনেস আসতে চাচ্ছি না স্যার ইটস প্যাথেটিক যে এটাকে কেন হবে তো আমাদের কথা খুব সিম্পল এত রুলস রেগুলেশনস করে তুমি যা করতে না পারবা একটা ইজি সলিউশন তুমি নিজে বিজনেস সেন্টার করো যেমন যে পাঠাবার এক্সাম্পল এই সিএনজি আলাদেরকে কতবার করে মিটারিং আইন কারণ কত কিছু করা হয় কিছু কিছু সাইজ করতে পারে না
এই যে আমাদের হাজার হাজার না লাখ লাখ লোক বিদেশে যাচ্ছে তাদেরকে মেরামত থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কোম্পানি বলতেছে আমি লোক পাচ্ছি না আর লোকজন বলতেছে আমি চাকরি পাচ্ছি না তুমি শোনো যে কোনো অন্টারপ্রেনের সাথে যাও কোয়ালিফাইড লোক পাচ্ছে না যাও লোক চাকরি করতেছে তারা উপরের পোস্টে আরো হায়ার ম্যানেজমেন্ট স্কিলের জায়গা বিদেশে এসে নিয়ে যাচ্ছে আমরা কেন এগুলো বিল্ড করতে পারতেছি না কারণ বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোচিং সেন্টার একটা ট্যাবু ট্রেনিং সেন্টার একটা ট্যাবু কারণ ধরো তোমার পরিচয় আমি ট্রেনিং সেন্টারের মালিক আমার বিয়েও হবে না আমরা বলতেছি আমাদেরকে সম্মান দেন এরাও বলতেছি না আমাদেরকে পচায় না কাজ করতে দেন কারণ সরকারের ভার আছে আমাদের ধার আছে সরকার যদি একটা সিলেবাস কেন এই এভার চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড এ এই আজকে একটা হাই বিগ ডাটা বিগ ডাটা শুনতে শুনতে আইওটি শুনতে শুনতে দেখবার নেক্সট দিন নতুন কিছু তো সরকার কত দ্রুত সিলেবাস চেঞ্জ করবে তার এই মিটিং হতে হতে পৃথিবীর টেকনোলজি বদলা যাবে তো এখানে সরকার যেটা করতেছে সেটা বেসিক ফাউন্ডেশন সেটা তো ডেফিনেটলি লাগবে বাট অন্টারপ্রেনরদেরকে লাগবে অন টপ অফ দ্যাট সেটাকে এই সেলে মানে সেল করার মতো স্কিলে এটাকে কনভার্ট করার জন্য সো দ্যাট আমি টোটাল ওয়ার্ল্ডে নিডকে ফুলফিল করতে পারি কান্ট্রি নিডকে ফুলফিল করতে পারি সো এই জন্য সবার প্রতি আমার যেটা আইডিয়া যে এই আইডিয়াগুলো একটু ক্লিয়ার করি আমরা এবং ইডু অন্টারপ্রেনারশিপে যদি দেশকে সামনে নিতে চাই আমাদের আমাদের উচিত ইডু অন্টারপ্রেনারশিপে সবচেয়ে বেশি আসা তো কেউ যদি অন্তত আমার বক্তব্য শুনে একজন হয় সাহস দেখে স্যার বলবো যে আর লাকি আর না বসছি পুরা রেডি রেড কপি নিয়ে বসেছি কোন কোন পয়েন্টে কথা বলবো লিস্ট আউট করেছি স্লাইড গুলো তৈরি করেছে জন্য কিছু হলো যারা দেখছে তারা বেনিফিটেড হয় সো আই হোপ আপনারা যদি বেনিফিটেড হন বাকিদের সাথে ওই ভিডিওটা শেয়ার করবেন কেউ একটা অন্টারপ্রিনারশিপের জার্নি স্টার্ট করছেন তাকে একটু মেসেঞ্জারে বলেন যে ভিডিওটা দেখতে সো দ্যাট অ্যাজ আ হোল বাংলাদেশ অ্যাজ আ নেশন আমরা অনেক দূর আগে যেতে পারি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ সব ভাই আমার ফাইনালি একটু বলতে চাই ডেপথ নিয়ে যে দুই ঘন্টার ভিডিও করছি সো আমরা অনেক ডেপথে কথা বলছি আমরা মোটেও না আমি বলবো আমি অনেক সুপার ফিশিয়াল কথা বলছি কারণ আসসালাম <laughs> 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 <laughs>